ambacho kiko hewani kwa wakati huu lakini kabla ya kuanza nitakuwa si muungwana sana kama sijasema tunaomba radhi kwa jinsi ambavyo tumekuwa kidogo tuko nje ya muda muda wetu wa kawaida ambapo ni muda wetu wa kawaida na kuanzia tano kamili mpaka saba kamili za mchana lakini tumechelewa takriban dakika hamsini tunaomba tuwe radhi kwa sababu ya mazizizo ya kiufundi lakini tutakuwa pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa wakati huu basi ni kukaribishe karibu sana safari imani tayari nishakuwa hewani na tutakuwa pamoja na tukimwamini Mungu kwamba yote yatawezekana na tutafanya kwa ajili ya utukufu wake. Ana Nelson ndio jina langu lakini siko peke yangu ndani studio. Unalea mbaga. Hongera. <laughs> <laughs> Asante hongera na wewe. Kila siku nyingi maana kumekuwa hadimu. Eh kwa kweli nimekuwa hadimu kwenye safari ya imani. Lakini kwenye mambo mengine huko tunakutana kwenye Jehova Mefacha. Yes. Ha. Okay. Sunday live. <laughs> sana hongera sana. Eh uh-huh. maana unajua kama umekuwa hupatikani muda mrefu au watu wanakuwa na kumisi kwa kweli kwa kweli kwa safari ya imani. Angalau kibahatika ulibadilisha kona. konda lakini konda lao lerudi. Lakini mambo yako mazuri. <laughs> Tunamshukuru Mungu. Tunajua kila mtu ni mtumishi katika utumishi wake. Kabisa wangi. kabisa. Naamini na, safari ilikuwa inaenda vizuri. Ah vizuri kabisa. Mm-hmm. Mungu ame ametutetea ame tumefanya mm-hmm. kwa muaminifu kwetu. Ah uh, kitu ambacho mtazamaji tunazungumza kwa siku hii leo mara inasema utumishi. Utumishi ni nini? Utumishi ni kitu gani na nani ni mtumishi? Na nani natakiwa kutumika wapi mpaka kaitwa mtumishi? Maana inawezekana kuna namna ambavyo tumetenga ama tumegawanya watu na tukaona watu fulani ni watumishi, lakini wengine ni watenda kazi tu, lakini wengine ni wafanyakazi wa kawaida tu, lakini wengine, yani kila mtu tumempa majina yake, tunasahau neno la utumishi linasimama nafasi gani? Na tumeona kama watumishi kama ni watu duni sana, watu wasiojiweza linafasa kwa ma house girl <laughs> au wadada wa nyumbani wadada na tusaidia kazi nyumbani kuna sehemu fulani ana nilisoma mm. kuhusiana na kwa hii habari ya utumishi mm. kuna mtu mmoja akana anazungumzia utumishi akana sema ukizungumzia neno la utumishi mm. wakati mwingine unaweza ukaliweka kwenye maana mbaya yani mtu akao analichukulia kama ni hali fulani ehe ni hali fulani hivi ya utumwa mm-hmm. yani ni ni ni, 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 ni tuseme kwamba hivi ni cheo ambacho kama kinakuwa kinadhalaulika fulani ndogo kuliko vyote vyote mm-hmm. ndivyo ambavyo tumewaza hivi yes lakini ukiliweka utumishi kama utumishi ukielewa kwa maana halisi na maana nzuri zaidi mm-hmm. mimi naona kila mtu ni mtumishi kila mtu ni mtumishi Mitumishi. lakini utumishi wako Mitumishi. katika eneo gani Sana. au ni wapi mm. na mi katika ufuatiliaji wangu kuliangalia ili neno la utumishi mm. limetoka wapi utumishi kama utumishi limetoka kwenye neno tumika ndio kwao tunapozungumzia utumishi ni mtu ambaye anatumika yani mtu yoyote katika nafasi aliyopo mm. ni anatumika na ndio maana wanaposema utumishi maana yake kwamba haijalishi huyu mtu anatumika wapi. Mm-hmm. Kuna mtu mwingine anafikiri kwamba utumishi neno hilo linafaa kutumika kwa watumishi. Mm-hmm. Lakini tunasahau kwamba katika maneno katika aina kawaida kabisa mm-hmm. ama hata hapa Tanzania kuna ofisi moja inaitwa ofisi ya utumishi. Ya utumishi. Mm-hmm. Ambapo ni ofisi wanatakiwa watumishi wote wa serikalini mm-hmm. wanapeleka pale kama ni wana, yani, ma, ma, yani mtu anatakiwa afahamike kiundani mm-hmm. yani kama kuna malalamiko au haki zake yani kila kitu afahamike ana mali kiasi gani mm-hmm. anatakiwa afahamike ana umri gani mm-hmm. anatakiwa afahamike ana miliki nini kwa taarifa za mtumishi yote zinapatikana pale zinapatikana utumishi mm-hmm. kwa hiyo kama ulivyoongea kwa mm-hmm. maneno utumishi linatokana na uwajibikaji. Mm-hmm. Kwa hiyo madam unawajibika, mm-hmm. unawajibika serikalini. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo mm-hmm. lazima 
wajue taarifa zako kama mwajibikaji wao. Mm -hmm. Sasa hapo ana katika kuiangalia hii nikaangalia kwamba kuna watumishi wa aina hizi mbili. mbili. Mm -hmm. Kuna ile tunasema kwamba kwanza nilianza ni kwanza kuangalia hii ya utumishi wa kawaida. Mm -hmm. Utumishi wa Mungu. Okay. Yes. Utumishi ukasema kwamba utumishi utumishi wa Mungu mtumishi mm -hmm. wa Mungu mm -hmm. kwa sababu ndio tunayo tunasema utumishi. Mm -hmm. Mtumishi wa Mungu anatokana na Mungu. Mm -hmm. Kwa ni mtu ambaye amechaguliwa na Mungu. Mm -hmm. Kutoka katikati ya watu. Mm -hmm. Lakini nikaja tena nikaangalia kwamba utumishi katika kwa, kwa watu wa kawaida. Mm -hmm. Nika kwamba mtumishi anatokana anatokana na watu. Mm -hmm. Ni mtu ambaye amechaguliwa na watu. Mm -hmm. Akawekwa na watu hiyo katika maana kawaida ya kawehe utumishi, ya utumishi. Mm. kwa sababu tumesema kwamba kuna makundi hii sasa ni makundi mawili ya utumishi. ya utumishi kuna watumishi ambao wanatokana na watu katika hali ya kawaida mm. kwa, 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 kwa duniani hapa kutumika kwenye vitongo tofauti lakini kuna watu kuna watumishi ambao wanatokana na Mungu mm. ni watu ambao wameitwa na Mungu mm -hmm. na Mungu ndio aliyowaweka na kwa kuongezea kitu hapo unaposema kwamba utumishi mm -hmm. unaweza ukawa ni mtumishi anaweza kuwa ni mtumishi wa umma serikalini mm -hmm. ama mtumishi wa majumbani mm -hmm. lakini vile vile mungu kitu kizuri sana cha kusema kwamba mtumishi anaweza kuwa anatokana na Mungu mm -hmm. au amechaguliwa na watu mm -hmm. lakini kitu ambacho mimi naweza nikakizungumzia zaidi katika huyo mtumishi wa Mungu mm -hmm. mtumishi wa Mungu ni yule mtu ambaye amekubali kufanya kazi ya Mungu mm -hmm. lakini vile vile amekubali kutumika mm -hmm. kwa ajili ya watu lakini kumtumikia Mungu. Mungu. Sasa na hapo huyu mtu tunasema kwamba ni mtumishi wa Mungu ametokana na Mungu mm, mm. na amekubali kutumika kwa ajili ya watu mm. kwa sababu amewekwa na Mungu. Mm. Na huyu mtu anakuwa kuna vitu ambavyo anakuwa anavibeba ili kujua sasa huyu ni mtumishi ambaye ni kweli ametokana na Mungu na anawito ndani yake. Mm. Tunaposema mtumishi wa Mungu kwanza ni mtu ambaye yupo tayari ku, kuipeleka injili mm -hmm. yupo tayari kumhubiri Kristo huyu mm -hmm. ndo tunasema mtumishi wa Mungu. Mungu hakuna mtumishi wa Mungu ambaye unaweza ukasema kwamba haahubiri injili amtangaze ha, Kristo akemei dhambi tunasema ni mtumishi mm hicho -hmm. kitu ni mtumishi wa ni Mungu mtumishi lakini inawezekana hatumiki kwa Mungu ni mtumishi eh, sasa hapo ukija kwenye hiyo ana tena tunaiweka kwamba kuna mtumishi wa Mungu na mtumishi wa shetani ambaye anamtumikia shetani kwa maana ni bado ataitwa mtumishi mm -hmm. ataitwa mtumishi mtumishi wa nani kulingana na anachokifanya kama ambavyo mtumishi mm -hmm. mtumishi wa nani mtumishi wa ndani sawa sawa mtumishi wa nani wa sekta eh, hey. mtumishi wa nani wa serikali sasa na hapa tunaiweka hiyo kuielewa kwamba kuiweka kwenye maana halisi kwamba kuna watumishi wa aina tofauti tofauti mm hiyo ijulikane hiyo ijulikane kwamba kuna watumishi ambao tunaozungumzia mm. wa, 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 wa kategori tofauti na kuna watumishi mtu, watumishi wa shetani kuna mtumishi wa Mungu sasa hapa katika hii sisi ya safari ya imani tunamzungumzia mtumishi wa Mungu na na hapa ndio aliambe ali, tuna 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 tuna, tuna, tuna taka tumuangalie na ndio maana ikasema kwamba mtumishi wa Mungu ni mtumishi ambaye kwanza yuko tayari kupeleka injili anamtangaza Kristo. Mm. Lakini mbali na yote tunasema kwamba ni mtumishi ambaye anagawa ana vipawa, mm. anagawa vipawa kwa kwa watu. Sio kwamba mtu eh yeah, yeah, madam umesema mtumishi amekubali kutumika. Mm -hmm. Kwa maana ana wajibu wa kufanya vitu mbalimbali. Yaani mimi napenda mfano rahisi sana msichana wa kazi wa ndani. Mm -hmm. Umempa wajibu wa kuwa mtumishi wako. Mm -hmm. Fahame kwamba kuna vitu lazima tavifanya, mm -hmm. nyingine hata kama wewe haupo. Mm -hmm umemwachia nyumba kama sasa hivi mkuja kazi umemwachia nyumba atashughulika na mtoto atashughulika na baba atashughulika na jirani akija kusema kama anashughulika naye yani kwa maana hiyo majukumu mehe majukumu yote ya nyumbani yeye ndo anatakiwa kuwa sipo atatumika vizuri lakini saa nyingine hata nikiwepo nita mimi ndo nitamwajibisha dada kaangalie mlango na gongwa dada naomba niletee mtoto analia dada naomba niendelee chakula umeona lakini kama sipo maana yake atakuwa mtumishi lakini anakuwa ndio yeye ndio sasa ndio boss wakati huo wako wakati huo ndio kama ambavyo Mungu hayupo duniani lakini kama kuna jambo ambalo liko sawa naona kwamba hili linapita uwezo wangu lazima atajaniwa simu kwa kisha kwamba kuna moja mbili tatu dada hakiko sawa au kuna moja mbili tatu mama hakiko sawa nifanyeje kama ambavyo Mungu hayupo duniani wako watumishi wake umeona sio lipo mbeko ni watumishi wale watumishi endapo kuna kitu kinatakiwa kifanyike wao ndio wanaoshughulika tunaenda kwa mtumishi ni na moja mbili tatu 
kwa maana hiyo wao ndio walipo nje uwezo wake mm. unataka kuponywa yeye yeah, anamuita Mungu. Mm -hmm. Dada nyumbani ndiko nje uwezo wake anapiga simu kwa, 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 kwa bosi wake. Mama kuna moja mbili tatu. Kwa hiyo the same watu mishi tumelingana. Tumelingana dada wa nyumbani watumishi wa madhabauni watumishi wa serikalini madam tunakubali kutumika chini ya mm. basi wewe ni mtumishi mm, kabisa inategemea kwamba wewe ume, ume, umesimamia vipi majukumu yako na je unatii umetofautiana na majukumu tu mm. ni majukumu haya safari ya imani ndicho kipindi ambacho kiko hewani kwa wakati huu tumekuambia kwamba madam ni mtumishi na ndivyo ambavyo tumezungumza kwa siku hii ya leo tungetamani ushiriki pamoja na sisi lakini mambo hayako vizuri kwa hiyo utatuia radhi hatutaweza kusoma ujumbe mfupi lakini unaweza kwa umefuatilia matangazo yetu haya kwa kupitia mitandao ya kijamii nikimaanisha kwamba kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaandika official trinity pale utapata kitu ambacho kinaendelea kwenye trinity television kwa wakati huu lakini kwa mwingine naweza kwa nafuatilia kwa kupitia YouTube ongera na wewe pia kwa sababu bado tuko pamoja lakini nimpe lea muda mchache aongee alafu aniachie nafasi kuna chochote cha kumalizia <laughs> Mimi ambacho naweza nikaongea nika, nika, nika na mtazamaji tunazungumzia swala la utumishi. Mm. Lakini tuelewe kwamba tupo kwenye dunia ambayo mm. nasema kwamba Mungu kila mtu kila mwanadamu mm. kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake Ndiyo. ili asimame nacho kukifanya kwa uaminifu. Ndiyo ili asije akalaumiwa au akadaiwa mm -hmm. ndio ile tunasema kwamba mtumishi wa Mungu wakati mwingine wakati mwingine anasema kwamba ninafanya ili utumishi wangu usije ukalaumiwa mm -hmm. mm -hmm. kwa maana hiyo ndio tunazungumzia hapa utumishi kama utumishi na utumishi wa Mungu mm -hmm. katika engo ya utumishi wa Mungu mm -hmm. lakini tukumbuke kwamba na sisi hata ambao tunatumika kwamba tunatumika kwenye 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 makampuni au serikalini au ni nyumbani wa dada wakazi wa nyumbani tuheshimu ile nafasi kwamba kumbuka hiyo nafasi pia Mungu amekupa ili uweze kutumika. Kwa hiyo itumie kwa uaminifu mm. ili usije ukalaumiwa. Na yamkini utakapotumika hapo kwa uaminifu mm. ni rahisi Mungu kukupeleka kwenye ngazi nyingine mm. ili uweze kwa sababu kama umeaminika kwa hicho kidogo alichokupa sehemu ambayo umepewa kutumika umeifanya kwa uaminifu basi Mungu atakupeleka kwenye ngazi nyingine ili hata unapopeleka maoni kwamba Mungu natamani unipeleke kwenye kiwango, kiwango kingine. Mm. Sasa unaomba kupelekwa kwenye kiwango kingine. Hicho ulichopewa umetumika kwa uaminifu. Mm. Hilo ndio la kwangu. Haya, asante sana Lea ambaye anashukuru sana kwa kuwa mjana. Mtazama maji kuna maoni kutoka kwa wasafiri wenzetu ambao wao na wewe na wenyewe pia walipata nafasi ya kuidadavua vizuri ama kuiongelea vizuri aina hii ya utumishi. Tuwasikilize na wao ala tutarudi tena studio kuendelea na kipindi. Karibu. Kwa majina naitwa Mtumishi Janet Macha, ninatokea Masaki Dar es Salaam. Mimi ninatumika katika eneo la kufanya usafi. Patiko yetu tuseme eneo la kufanya usafi katika viti vya watumishi wa Mungu, wachungaji na pamoja na timu ya mitume na manabii. Na napenda kumshukuru Mungu kwa neema hii aliyonipa kufanya usafi ya maneno yake. Maana neno la Mungu linasema tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu, kwa akili zetu na kwa mali zetu. Kwa hiyo mimi kwa kweli ni furaha nilipochaguliwa kuwa mmoja wanaofanya kazi katika eneo hili. Utukufu kwa Bwana. Jina naitwa Karanja Gitu. Naishi Makongo juu hapa Dar es Salaam. Natumika ifuata inua jamii kwa ni kitengo cha uchumi cha wana ifata kuinua uchumi wao mimi natumika kwa data kwa, kwa, kwa kwenye database kwa kweli mimi binafsi nimepata amani 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 najua kuna changamoto katika maisha ya kila mmoja wetu hata sisi tuliokoka lakini mimi niko na amani hakuna kitu naona kweli ya kwamba kitawezekana kupitia kazi ya kazi ninayoifanya na pia kupitia maisha maisha yangu na mtukuza Mungu katika eneo hili nimeona baraka za Mungu zikinifuata naona ulinzi pia utoko leo uhitaji ndio kwa nao naona kwa sasa hamna na kwa kweli naona baraka za Mungu zikinifuata leo ninapofanya kazi ananiuisha kila itoa kwa leo na mimi napenda kuambia watu baba yetu amekuwa ametuambia kila siku kwamba tu tufanye kazi yani usikae hemani na bwana huna chochote 
ni kweli unawezekana ukawa ni askofu ni kweli unawezekana ukawa ni msaidida au nafasi nyingine lakini ile kazi ambayo itakugharimu wewe kutoka jasho yani kwa kutumia nguvu zako wewe hata hiyo Mungu anaithamini sana mbele zake kwa kweli mimi namtukuza Mungu na ninawahamasisha wanaipata mahali popote pale walipo Tanzania tujitoe kwa Bwana hata kama sio kufanya usafi ziko kazi mbalimbali mbali ambazo zitakuhitaji wewe kutumia nguvu zako ili uweze kumtunikia Bwana amen okay. Jambo ningeshauri wenzangu we, we, especially wale wameokoka ni kwamba hakuna jambo nzuri kama kutumika nyumbani mwa Bwana. Maana Bwana ana Mungu anaangalia kile tunachomfanyia ili aweze kufanya mambo katika maisha yetu mwetu. Maana unajua kule tulikotoka wazazi wetu, mabibi zetu, mababu zetu na mambo mengi sana walifanya kinyume cha Mungu. Na pia sisi katika maisha yetu mwetu kuna mengi tumechangia kwa, lakini tukimtumikia Mungu katika hemani mwake kuna mambo ye mwenyewe anaondoa na anafanya maisha yetu yanakaa vizuri tumerejea tena hayo ndio maoni kutoka kwa wasafiri wenzetu na wenyewe wazungumzia kuhusiana na swala zima la utumishi kama ambavyo tumeongea kwamba utumishi uko katika sehemu mbalimbali uh, tumezungumzia utumishi wa umma tumezungumzia watumishi wa sekta binafsi lakini tukazungumzia na watumishi wa Mungu lakini tukazungumzia na watumishi wa nyumbani pia tunapozungumzia kwenye watumishi wa Mungu sasa hapo uh, unaweza ukawa unawaza kwamba ni wale wachungaji ama wa, wa maaskofu Eh, unawaza wale watu wakubwa wakubwa tu ambao kazi yao jumapili wanasimama mbele wanashika na Biblia. Hawa ni kweli watumishi wa Mungu lakini kama uh, sio mfuatiliaji wa watuneti na wala ibada ambazo zinaelea ifata basi utakuwa kweli unachokiwaza ni sawa kabisa kutokana na vile ulichokielewa. Ulicho lakini kwa sisi ambao tuliotoka hapa ifata tulishafundishwa na mtumishi wa Mungu kwamba mtumishi wametofautiana na sehemu mbalimbali kuna watumishi ambao wanatumika sehemu za usafi kuna watumishi ambao wanatumika kwenye fedha kuna watumishi ambao wanatumika katika ulinzi kwa hiyo katika hizo ama maeneo hayo basi kila mtu na wajibu wake na wote wanamtumikia Mungu vile vile tunaye dada mbaye yuko ndani asiju kwa siku hii leo hata hata jitambulisha jina lake alafu tutambie yeye anatumika sehemu gani karibu asante na hongera asante sana dada nani wewe naitwa Rachel Rashidi Rachel Mm. Raheli. Mambo mm. mambo ya Rachel ni mambo ya kizungu hayo. Ah, Sisi kule kwetu kule tunaita tu Raheli. Haya yeah. <laughs> <laughs> Rachel tumeyajua mm. huko tu. Ni kweli. Eh mambo mmeenda shule na naitwa Rachel mm. basi hata kuliandika wewe ujui hata. Eh hata tulaandikeje Rachel basi tunavurugana basi mimi nilikuwa Montres. Mhm. Mm kwa hiyo Montres mm. katika kuandika majina sasa yale ndo tunakutana na majina yale ya kizungu sasa. Mm -hmm. Nasema yeye mimi Mungu mimi nitashikwa majina ya watu. <laughs> Kwa kuna jina moja inaitwa Henry. Uh -huh. Alikuwa ananishinda kuandika. Uh -huh. Kwa hiyo unaposema sasa Rachel uh -huh. ndio najibu kufikiria kwamba enzi hizo mimi wakati Montres ninge ningepewa nafasi ya kuandika yeah, Rachel. Okay. Anajua Mungu ambacho ningekiandika. <laughs> Nisingeandika Rachel ya kizungu yale. Ah. Ungenitajia na yeye ningekuandikia. Rachel, mimi nitanganya. Karibu sana. Asante sana. Mshukuru. Tunazungumzia kuhusu utumishi. Mm. Najua kuna sehemu ambayo natumika katika Efata. Ndiyo. Unawaambia watazamaji mimi naitwa Rachel, natumika katika eneo gani? Mm -hmm. Alafu pale tutaanza kuongelea pale mambo mawili matatu katika eneo unalotumika. Kwa jina mimi naitwa Rachel Rashidi, mm -hmm. natumika eneo la mazingira. Mazingira. Yes. Kwa hiyo hapa mm -hmm. tunapotoka nje sasa hizi tutakuta mambo ya kusafi. Yeah. Kila eneo. Kila eneo. 
Eh, lakini kwa kweli na wasifu hata mazingira. Mpo vizuri kwa sababu mimi ninavyokuja kazini na kuta tayari mazingira yashakuwa safi. Ninasema niende kidogo na nini na kuta na kuku safi pia. Yaani mnafika kwa wakati na mnafanya vitu vyenu kwa wakati. Tunavozungumzia utumishi maana yake huo ndio utumishi wenu. Ukizungumza sasa katika utumishi mtu mwingine anaweza kusema sasa ile utumishi kule ni utumishi gani anaotumika. Lakini anataka nifahamu hapo katika utumishi unaotumika huko. Maisha muona Mungu katika nafasi yako ya utumishi kwa kweli mm-hmm. niseme tu kweli mimi ninamshukuru Mungu sana mm-hmm. katika nafasi yangu ya utumishi nimemwona Mungu mno 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 mm-hmm. yani siwezi nikasema kwamba labda ni kiasi nimemwona sana na usi ndio wewe unasema mpaka utumishi wako kusema madhabahu ni ndio utamwona eh kwa mawazo ya sisi binadamu tunafikiri hey. hivyo lakini kwa Mungu katika chochote unachokifanya kwa uaminifu na kwa kifanyo kidhamiria kwamba ninamtumikia Mungu sio mtu. Hiyo mm, mm. nafasi yote ile. Na ujaimu kereka katika utumishi wako katika hizo sehemu zingine unaweza kuwa ukifanya. Ah, yeye yani ninamshukuru Mungu kwa kweli. Kwa makwazo yapo. Makwazo yapo. Naweza nikakuazika leo lakini then baadaye nikitafakari ni Mungu aliko nitoa na pale nilipo mm. ah ile asile naisha na endelea na kuanzia nasema kuanzia leo si chat no no yani ile unamshukuru Mungu sijawahi hata siku moja <laughs> tena saa nimekuazika ndio kipindi huwa nakazana sana kumtumikia Mungu eh. yani sijawahi lala nyumbani ti kwa sababu nimekwazwa ah we subutu naanzaje kwa mfano na unavyokuwa unamtumikia Mungu kule haujawahi kusema basi Mungu nipandishe kiwango nitoke huku nikatumika na mimi madhabahuni ili nionekane mtumishi mm. haswa mimi kwa kweli kwa pande wangu ni sema kweli siku zote uchungaji wa hanga si utaki. Wasomo <laughs> yake unaogopa. Yaani yani, hayo ndio maombi nilionayo. Uh-huh. Kabisa yani uchungaji si utaki na nilimwambia Mungu nipe kutumika katika nafasi ambazo zinaonekana za kawaida kwa macho ya wanadamu lakini mbele za Mungu zina maana kubwa sana na zina heshima kwa Mungu. Mm. Kwa wanadamu zina heshima lakini kwa Mungu zina heshima. Ukiwa unatumika mm kuna kitu ambacho ukiwa unafanya unakuwa una yani kama vile unajua kila mtu akiwa anafanya kuna na vile anajiwekea mbele za Mungu kwamba yes. ukishanifanyia moja mbili tatu nitaacha au ukishanifanyia moja mbili tatu nitaendelea umeshawahi kuwaza hicho kitu hapana mimi sijaweka nadhiri yote ya kuacha au ya kuendelea ya kuacha isipokuwa ni kumwambia Mungu kwa kadi anayozidi kunitendea mazuri mm. anipe afya mm. na nguvu nizidi kumtumikia zaidi kama yeye ataona nafaa yeye mm. sio mimi mm-hmm. yeye akiona nafaa kwamba na uwezo wa kwenda mahali pengine kwa, kwa matakwa yangu lakini kwa matakwa ya Mungu ah, atakaa kwamba hujawahi tamani nafasi ah, yoyote ya juu hey. kwanza naziogopa <laughs> naziogopa <laughs> naziogopa kabisa mm-hmm. yani naona ni heri nikae huko chini nina amani nyingi lakini kuliko kule juu ah vidole vingi bwana na sasa chini na sinya nyingine ah. kama wasikie mtu anakutalau hapana mimi namshukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe nimeikubali Ah. nimeikubali na nimeipenda mm. kwa hiyo na kwa sababu kupitia hicho ninayaona mabadiliko katika maisha yangu kwa hiyo sioni kujuta hayo ni maisha ya kawaida huko hey. tuka katika kuelekea kusanyiko kule ni sehemu ambako tunakutana na watu wa aina tofauti mm. tofauti ni kimaanisha kwamba ni tofauti kwa asilimia mia moja mm. kuna watu ni wamjini sana mm. na kuna watu ni wala kijijini sana yes. na inapozikuwa kwenye swala la mazingira ni ngumu sana kuwaweka watu sehemu moja mm. na ukakuta hali iko sawa mm. Kuna sehemu utakuta unakwazika zaidi kuna mm-hmm. sehemu unakuta eh hey, jamani kama watu watumia hawa watu mm-hmm. ama watu ni wahudumia hawa watu mm-hmm. tunapokuwa kwenye kusanyiko kule mm-hmm. utumishi wako na sehemu kama hizi za watu wachache unakuwaje changamoto zake eh hey, changamoto zipo unakuta mwingine katika hivyo nalo kinachotumika maeneo eneo hilo yeye habifahamu kabisa mm-hmm. kwao ana uwezo wa kufika akafanya chochote kile mm-hmm. na ndio maana tunakuwa na utaratibu kwamba mtu ukishaona huyu ni mtu ni mgeni mm. ni vizuri ukimwelekeza kwamba wana hapa mm. tunafanya hivi mm. tunafanya hivi mm. ili usitokee uharibifu mm. kwa ukishamwelewesha mtu ni mara moja tu anaelewa okay. hey, siku nyingine ndio ugumu wa kazi ukoje kwa kipindi cha kusanyiko maana kitu tunakuelekea huko ah uh, ugumu wa kazi upo mm-hmm. maana ule muda ambao watu <laughs> wamepewa mapumziko <laughs> eh ndio ugumu unapoingia kwa sababu mm-hmm ustaarabu kwa sisi wanadamu bado mdogo tumesema kuna utofauti maana mm-hmm. kuna wale wa hali ya juu yes. na wa chini kabisa ustaarabu bado ni kidogo mm-hmm. kwa hiyo sasa mwingine akitumia hiki anatupa pale wala mm-hmm. hauni shida kwake hasumbuki mm-hmm. lakini kuna mwingine hawezi ameshazoea leo mazingira amejijengea tangu nyumbani kwake mm-hmm. kwamba hiki ni kikitumia ya yeah. kwake yani lazima nikakiweke kwenye dasi bini kwa hiyo lazima akitumia ataweka kwenye dasi bini yule ambaye haelewi hata tupa hapo alipotupa lakini uweze kukasirika inabidi upite ufanye oh, halafu umwache aendelee na kule si nachoka sana mwake ni kubwa eh kazi ni kubwa eh kazi, kazi, kazi ni kubwa na huwa mnakuwa wengi kama eh kutoka tunakuwa wengi kwa sababu 
tunaunganika na kamati Ah, ni fikiri labda wale wanaotokea kwa mfano bagala wana watu wao usafi mnakutana nao. Hapana, watu ni kamati ya hapa hapa mwenge. Kwa hilo bado halijawa kwenye branches zingine bado hajafika. Lakini nafikiri kwa sababu ni wazo naweza nikawa jema. Tukalifanyia kazi kwamba eh na kwenye wao wanatoa watatu, wanne, watano. Tunaunganisha nguvu inakuwa ni nzuri. Kama Asha zile lazima sio nakutania au kutoka kwa fulani. Kwa nini naoko na kuasifanya hivyo? Wanaotumika pia watumike na kwenye kuzika kwa sababu watu wao watakuepo. Wambagala watu wao kwa sababu watakuepo na wenye inawezekana hiyo. Yaani inawezekana sana vizuri. Basi nimetoa wazo. Tena inakuwa inakuwa rahisi kazi. Kazi inapungua eh. Kwa hiyo kumbe kazi inakuwa kubwa zaidi kule. Kwa eh inakuwa sababu inakuwa chache. Watu wachache. Najaribu kuangalia maeneo ambapo ni nakuwa pale kwenye ibada tu au hiyo shughuli mnaifanya mpaka nje ya maeneo. Nje nje ya maeneo ya ibada. Nje ya maeneo ya ibada. I see. Hongereni. Yeah. Asante tunamshukuru. Wow. Mm. Na unajua tu katika kazi mnazofanya. Yes. Na natamani kufahamu upande wa afya zenu afya zenu nyinyi yani inakuwaje maana kuna vitu za nyingine kama nikikuta unafagia pale nje nasema hivi akitoka pale bado tumejizoeresha mm -hmm. ukitoka kufanya usafi ukifagia vumbi unywa na maziwa mm -hmm. yani natamani kufahamu hicho kitu kwamba ni kwamba huwa mnafanya na hivyo vitu kwa lazima unywe maziwa siku nini eh hivyo vitu huwa tunafanya mm -hmm. lakini so mara zote Mungu anawapigania kwa Mungu anatutetea. Wewe ni neema. Hapo sasa nimeiona neema. Lakini hata mkiangalia mwili mume zangu wewe kidogo na afya kuliko mimi. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu nimeipenda na ninaifanya kazi kwa uaminifu na kwa moyo bila kinyongo. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi Mungu anazidi kunibariki. Sijawahi lala kitandani hata siku moja. Kwa kikomo. Jamani hata kichwa. Hicho mimi nikifaigia hapa nikimaliza pale nina mafua. Na mimi haijawahi tokea. Unaona sasa utofauti. Yaani hata kama nitasikia labda sekunde 0 tu tayari. Ninaondoka. Sinywi Panadol au sinywi hiyo. Wala sijawahi kulala kitandani eti na huyu. Kwa hiyo ni mtumishi wako. Sasa hapo ndo tunapokuja ni sana kusema eti tu. Basi eh jamani 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 apostol anasimama siku nzima. Haumwe miguu. Unaona? Wewe kama sisi hapa tunafanya siku zikiwa za mikesha hii. Unashinda hapa? kutozima unafanya hii mpaka jioni hutupati muda wa kupumzika hey, na usiku una kesha ukiwa kazini pia hey, kupumziki asubuhi unamkia tena kazini hey. lakini bado haka tuna nguvu na tuna afya Sasa na huu ni kuti hata siku moja tena nimeweza pana doti labda siku kitu gani kinaniuma ndo nilale usingizi labda mwisho haka asubuhi unakuta tena nipo kazini Eh ni sawa na mimi kuniambia niongee hapa nitaongea. Eh unaona tutashindana hapo kwenye kuongea. Utakauka tena mbele mkaoka mate mtakwambia mimi naendelea kuongea. Unaona eh? Huo kweli ni utumishi yeah. wako. Sasa hapo ndio naonekana utofauti wa mgawanyiko yes. wa utumishi. Ongera sana Rachel. Kuna sana. neno unatamani kusema na mtazamaji? Eh kwa kweli mimi napenda tu kumwambia mtazamaji mm. wangu kwamba katika nafasi yote ambayo Mungu amempa kuifanya, aifanye kwa uaminifu. Mm -hmm. Hiyo nafasi hiyo asiangalie watu wanavyomtazama kwamba eh, mtu mwenyewe yeye nafasi yeye ndogo tu ni haina maana anafanya kazi fulani atafanya kazi fulani yani wewe kadi ya hivyo wanavyokusukuma hivi na kukwambia eh huyu achana naye wewe kazana zaidi sawa sawa na kumsukuma na nichi yani una. kazana kufanya kwa bidii kupitia hapa Mungu atakufanyia maajabu makubwa sana kama ambavyo wewe umefanya kama vile ambavyo mimi kafanya kwangu wow kwa hiyo yani atafanya <laughs> zaidi ya pale unapofikiri wewe Ongerere. Asante sana. Manifurahisha. Na ninavyo mwangalia hivi una afya, unanitia moyo. Eh. Karibu. Asante. Sasa tazizo mtazamaji wangu atakosa mtu. Asante sana. Arecho ni kutakia kazi njema. Asante na shukrani. Mungu kubariki. Umejiandaje kwanza kwa ajili ya kusanyiko? Ah, nimejiandaa vizuri sana. Yaani natamani hiyo siku ifike. Eh, natamani ifike. Kwa sababu kule ndio unako unaenda kupokea majani. Sio mbali. Sio mbali. Lakini ni kwa neema pia. Unajua bado kuna kaa tu. Unaweza kulala au kesho usiamke. Kalala mazima. Kwa hiyo bado kuna kaa tu kidogo. Ni neema. Arecho na kutakia siku njema. Asante sana. Nashukuru sana. Mtazamaji ambaye unatazama Trinity, nashukuru sana kwa sababu ninajua bado pamoja na sisi lakini kuna wenzetu ambao wanaendelea kufuatilia mambo mbalimbali kutokana na kile ambacho tumezungumza kwenye mada kwa siku hii leo mada ya utumishi tuwasikilize wasafiri wenzetu kuhusiana na utumishi na kututarajia tena kuendelea na safari ya imani karibu Naitwa Kiano Kesi, natokea eneo la upendo. Natumika kama mfanya usafi, nafanya usafi na kupanga viti kanisani. 
kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa kwanza kabisa nina amani moyoni mwangu nina amani katika familia yangu e, watoto wangu naona Mungu akiwa, akiwapa ulinzi kila itwapo leo zipo baraka nyingi kwa kweli ambazo naziona kupitia kazi hii na kufanya imani mwa Bwana ya itwa mtumishi Rafael Mwando atokea Kimara uh, nyumbani mwa Bwana katika imani ya Bwana natumika katika eneo la la ulinzi ya ni mtumishi katika eneo hilo. Na kwanza nashukuru jambo la kwanza Mungu ameitendea kwanza ni kupata ule wokovu na kujua ni maana ya wokovu. Pia katika maisha yangu ameitoa mahali kwenda mahali fulani katika mafanikio katika maisha yangu kupitia kujua kumjua yeye. Maana hapo mwanzo nilikuwa si hiyo lote. Maana mimi nilikuwa ya si farm lakini baada ya kumjua yeye kuna mambo ambayo nimejifunza na kuyaelewa ambaye amenisaidia katika maisha yangu na kufikia hapa nilipo. E, ninawashauri kila mmoja aja, atafute sehemu ya kutumika imani mwa Bwana. Asiangalie kwamba ni ndogo au asiji, asidharau ile nafasi, asijiangalie akaifananisha kulingana na hadhi yake, bali atafute chochote cha kufanya imani mwa Bwana maana kumtumikia Mungu kunalipa. Mimi maoni yangu kwa watazamaji ni kwamba kwanza wao wanapenda kuangalia vipindi vya internet kwa sababu vinafundisha na vinakufanya wale mambo mengi ambayo ulikuwa uyafahamu na ulikuwa unayafahamu na kuyaelewa. Moja mbili pia unapopata unapoisikiliza tinet na kuyapata yale ambayo yatoka katika huduma ya Bwana ya ifata mimi Yesu. Kuna vitu ambavyo pia vinakufanya wewe ukikutoe mahali ukikutoe mahali ukupeleke mahali hasa katika swala zima la ustawi. Kwa hiyo katika katika swala hilo linasaidia sawa kujifunza na ukishajifunza vitu vya Mungu unapata kitu na ukishapata kitu unapata faida kuna faida nyingi ukishakuwa katika utumishi yani katika utumishi unaona faida kwa kwa mimi mwenyewe binafsi nimefanya nilikuwa sina sina sina, sina sehemu ya kukaa sasa hivi na sehemu ya kukaa na usafiri unaona lakini mwanzo sikuwa nazo kwa sababu Mungu nilikuwa sijajua nini Mungu anataka katika maisha yangu baada ya kujua basi mambo yote yamefunguka na mambo yanaenda vizuri kwa na washauri hata nyinyi watazamaji pia Mje. Mje kwa Mungu. Mje pate wokovu. Ushapata wokovu vitu vingi vitafunguka. Kwa hiyo nawashukuru sana. Karibuni sana. Karibuni ifata. Karibuni katika vipindi vya nini katika katika kuangalia vitu vya vya, vya Trinet. Ina nyinyi muweze kutoka sehemu ende mahali fulani kama mimi. Asante. Unaweza kwa unashangaa ni kwa namna gani mbona kama leo tunakuwa tuna aidha tunasikiliza usafiri tunarudi uh, kutokana na mada usika lakini sio mada usika tu ni msimu huu wa kuelekea kusanyiko kwa hiyo kuna kuwa kuna mabadiliko kidogo ambayo huwa anajitokeza na yanatulazimu kulingana na msimu mwenyewe jinsi ulivyo kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tunaenda tunabadilisha kidogo kwa ajili ya kuboresha kulingana na msimu husika tumerejea tena ndani ya studio na sasa niko na mtu mwingine ambaye na yeye ni mtumishi mada tunazungumzia utumishi kama tulivyosema kwamba utumishi ni mtu yoyote ambaye anatumika chini ya kwa ajili ya sehemu husika kwa maana hiyo anafuata utaratibu wa hiyo sehemu kwa kutumikia watu wengine kulingana na nafasi ambayo Mungu amemjalia katika sehemu husika na wengi ambao tunazungumza nao kwa siku hii leo ni watumishi wa hapa hapa ifata kwa hiyo bado tuna mtuko ndani ya mada tunazungumzia utumishi na tunazungumza na mtumishi ambaye 
kwa nafasi yake atajitambulisha alafu atasema anatumika kwenye eneo gani bwana isosifiwe amen hongera asante mtazamaji anasubiri sana ajue anatumika kwenye nafasi gani kwa jinsi ulivyokaa tu hivyo akiangalia haraka haraka <laughs> anaweza akajibu <laughs> lakini ni vizuri wewe ukampa jibu uh, kwa majina yangu kwanza naitwa mtumishi John Lawrence Kimweli mm. uh, mimi ni katika ifata natumika katika sehemu mbili kwanza ni mlinzi mm -hmm. ambaye nalinda ya mabwana alafu pili ni mwenyekiti wa vijana kwa ya vijana ambaye yuko hapa ifata yeah. kwa hiyo una kofi ya mbili hapo ulipo sasa yeah. mwenyekiti wa kwa ya vijana uh, vijana yani na changamoto kule alafu sasa kama ukiwa mlinzi si unashusha sana vibao kule kama watu wako <laughs> Hapana unajua yote inabidi tuyafanye kwa hekima ya Mungu kwa kadri anavyokuongoza yeah. kwa sababu mimi ni kijana mm. na nimetoka kwenye ujana na bado ni kijana kwa hiyo inabidi natumie ile hekima ya Mungu ambayo Mungu ameniongoza mm -hmm. ili kuweza kuendana na nao kuwaelekeza kuwafundisha ili mradi tutumike katika njia sahihi inayotakiwa safi sana mm. uh, kitu ambacho nilikuwa natamani kukisikia mm. hususan ni katika eneo ambalo natumika la ulinzi mm. ni eneo ambalo naweza nikasema na sana changamoto nyingi sana ndio kwa sababu na mimi nishakutana nishakutana <laughs> sana <laughs> eh yeah. ukisema uchambizi sana tukazinguana <laughs> na na watumishi ambao yeah. mpo idara pamoja na na wewe mm. ah, sehemu kama hizo sasa ukikuta mtu ambaye hana hekima na umemwelekeza haja kuelewa inakuwaje ah, kikubwa kama nilivyosema kwamba ni kweli ifata ni kama naichukulia ni hospitali yeah. unapokuwa hospitali unakutana na wagonjwa mbalimbali ndio kwa hiyo unaangalia sasa kama idara yetu unaangalia namna gani ya kuweza kukabiliana nao ili mradi yule mtu ambaye anayekuja mm. aipate huduma yako unayotakiwa na apate kile kinachotakiwa apate kupokea uponyaji. Mm. Kwa hiyo lazima hekima itumike, lazima maarifa yatumike ya kutosha mm. kama kwetu tunatumia hekima nyingi sana. Yes. Tunasumbuana na wengi. Ni kweli kama ulivyosema wengine ni watenda kazi mnasumbuana, mm. wengine hata ni wachungaji mnasumbuana na unajiuliza <laughs> mchungaji vipi lakini muda unabaki pale pale kwamba bado anahitaji huduma yangu hata mm. kama nafasi yake aliyokuwa nayo sasa hapo unakuwa mm. kidogo unanipoa wakati mgumu kwa sababu najua nyinyi ni watu ambao mara nyingi mnakuwa mko nje inapofika kwenye swala la ibada nyinyi ibada zenu na Mungu inakuwaje ni kweli kama ulivyosema kila huduma ina changamoto nyingi kama ya kwetu ina changamoto sana ni kweli muda mwingine hata mimi nakutana nayo kwamba unatamani muda mwingine uingie ndani usikilize okay. neno utulie na wewe uruke uruke kama yeah. wengine yeah. mm. lakini na kukuto konje sasa kwa kuwa ni utumishi ni sema ambao Mungu amenikusudia mm. sina namna kwa sababu lazima nisababishe mwingine kwa sababu hata Yesu ilibidi aingie maumivu ili si wengine tu wazima. Mm -hmm. Kwa hiyo inanibidi na mimi ingie maumivu yangu kwamba kuhakikisha kwamba kwa yule ambaye anakuja katika ibada mm -hmm. yuko nje nimhakikishie kwamba chombo chake kika katika hali ya usalama mm -hmm. ili akitoka asisikie maumivu okay, na amani. Mm -hmm. Kwa hiyo ni wajibu wangu kuwajibika kuangalia usalama mzima wa hao watu wanaokuja ibadani mm -hmm. na vyombo vyao vimekaa salama sare vizuri. Ukiwa huku ni rahisi kumonita ama kuangalia kulingana na kwamba mnajijua kabisa mna sehemu kama tatu au manne ambazo mnaziangalia na mna amani kwa sababu mnajua hamna kitu kinaweza kutokea hapo eh, cha 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 ajabu ajabu Ndiyo. lakini nazungumza sasa kulingana na eneo tunalolielekea sasa hivi kusanyikoni kule mm -hmm. kibaha mm -hmm. jinsi lilivyo mm -hmm muna jinsi ambavyo kulivyo kuna maeneo mbalimbali e, kuna vitu mbalimbali yani kuna mambo mbalimbali kuna vitu vya thamani vya watu maana mm. yako unajua mtu kicho cha thamani na kiacha nyumbani ama yeah. nakuja ni ibadani akimaliza anaondoka lakini kule kuna vitu watu wengine wanakuja navyo pale mm. changamoto ambayo mnakutana nayo ama nguvu kubwa ambayo mnakutana nayo kule ni ya kiasi gani tofauti na hapo ukilinganisha na na, na mkiwa eneo la mweki mm. changamoto ziko nyingi ila kikubwa mimi ninachokijua mm. ukishajitambua mm wewe ni nani na ukishaitambua nafasi yako mm. ni rahisi zaidi ile nafasi yako kuitumikia na kuifanyia kazi vile inavyotakiwa haijalishi itakuja kwa ukubwa gani au kwa size gani mm. kikubwa ni wewe umejipangiliaje kwamba kutokana na kile kilivyo kinachokuja mm. kwa sababu sio siku zote utabakia levo ile ile kuna kila siku kuongezeka kwa hiyo lazima na ufahamu wangu na akili yangu itambue kwamba kuna kitu gani kinachokuja mm. kwa hiyo mimi kwa kusanyiko ni jambo si la kwanza au la pili mm. tayari kila siku ninajifunza na hata sasa hivi nimeshajiandaa mm. pamoja na wenzangu kwa ajili ya kile kinachokuja mbele yetu kuhakikisha kwamba wale watu wanaokuja tuwapokee vizuri waje salama wala wasio na hofu yoyote kuna mafunzo binafsi ambayo mimi ni mafunzo ya ziada ambayo mnapatana 
kwa eneo kama la Kibaha mm, mafunzo yako na maelekezo ambayo tunaelekezwa na viongozi tulokuwa nao kwamba lazima watuelekeze namna gani ya kuweka na vitu vingine kuweza kubarisha zaidi katika nafasi tulokuwa kwamba ni tofauti kwamba mwenge mnafanyaga yeah. hivi yeah. lakini mkifika sehemu kama hii Ndiyo. inabidi muingie kwenye mafunzo zaidi yeah, shai shai kushika mtu simulia ukachapa vibaya sana muharifu nazungumzia <laughs> hiyo inatokea inatokea sana na hata hapa kanisani mwenge sio kule tu peke yake okay. hata huko inatokea kwa sababu kuna mwingine amekuja ibadani alipokea neno la Mungu kuna mwingine amekuja ajaje kwa jile ibada amekuja kwa kazi nyingine ya ziada kwa hiyo yule anakuja kwa kazi ya ziada sizani kwamba tuko kiroho sawa lakini vile vile kuna muda wa kimwili lazima utokee na sio zambi kwamba lazima yule mtu kwa sababu hata bibia anasema usimnyime mwanao bakola kwa yule ana fimbo yake lazima apatiwe ili ajelewe nimeipenda hiyo maandalizi yako binafsi ya kusanyiko yako je mbali na kazi ah maandalizi yangu binafsi ikubwa mimi niko tayari kupokea kile ambacho Mungu amenikusudia ndani ya kipindi hiki ninajua kuna jambo zuri ambao amekusudia juu ya maisha yangu mm. kwa sababu ni kila mwaka Mungu anamtoa mtu sehemu ya kwanza kwenda mm. afili. Okay. Kwa hiyo naamini kwamba kuna level nyingine ambayo Mungu amenikusaidia kutokana na kile ambacho nachokitamani. Mm. Kwa hiyo naelewa kwamba ni mazuri na nitapokea kitu kizuri ambacho Mungu amenikusudia. Hongera sana. Asante. Maana Kristina la kuongeza mpaka hapo umemaliza kila kitu. Amen. Tujiendee kukutana kibaha pressure center. Ya, na wakaribisha sana karibu. Ongea, ongea, mkaribishe mtazamaji. Ah, ndugu mtazamaji mpendo mwa zangu ningependa kukaribisha kibaha usiwe na wasiwasi wala usiwe na mashaka uwe njoo kwa amani kusanyiko nzuri na kila kitu tumekuandalia kwa ajili yako kijana chombo chako salama uko wa kutosha wala usiwe na shaka lolote kikubwa wewe uwe tayari kwa kile ambacho unachoelekezwa amen asante sana basi ni kuacha uende au olewa huko kazini Uko kazini. Eh. Kwani ah yes, wangu uko kutoka kazini. Eh. Unisamehe bure na Yesu ashanisamehe. <laughs> Ni kuacha uende kazini. Ah. Mtazamaji tunaendelea kuelekea kusanyiko lakini mada ni utumishi. Basi nimruhusu mtumishi wa Bwana endelee kutumika kwenye nafasi yake. Mimi pamoja na wewe tunaendelea kusikiliza watumishi wengine ambao na wenyewe nao wanacho ambacho wamekiongea kulingana na mada nzuri kabisa utumishi. Tukawasikilize wasafiri wenzetu mada utumishi. Majina anaitwa Clara Mgaya. Naishi Mbopo, Madale Mbopo. Um, mimi ni mbali mwa Bwana na natumika katika eneo la jikoni mtumishi na kupikia watendakazi hapa Efata Mwenge. Um, namshukuru Mungu baada ya kufika hapa nikapangiwa kipindi kile alikuepa mtumishi tumpe akamwambia mama Jessica anitafuteli nije kusaidia hapa na nafunga hiyo fika hapa. Mungu amenitendea nikawa sipati watoto lakini sasa hivi na watoto wawili na mshukuru Mungu na Colin na Jonathan. Kwa majina mimi naitwa Ruti Esaya Ngowi. Naishi Tegeta. Nyumbani mwa Bwana mimi natumika kwenye mavazi, natumika kwenye unga wa uji. Ah, ni kwa kweli Mungu amenitendea mengi. Kwanza amenifungua, amefungua familia yangu. Nimemwona Mungu kwa namna ya tofauti. Hata Biblia nayo inasema ya kwamba tujitoe mili yetu iwe dhabihu mbele za Bwana. Kwa kweli na nawapasa sana watumike katika nyumba ya Bwana kwa sababu nyumbani kwa Bwana kuna majibu. Unapotumika pale, yani sehemu ambayo Mungu amekuweka sehemu hiyo ambapo ni madhabahu. Kwa unapofika pale kwa sababu unakuwa unawatumikia kwa mfano mimi nawatumikia hapa na watumikia wale watu. Kwa hiyo ni madhabahu hapa ni ni madhabahu. Na Mungu ana, ananihesabu kama anatukia watu ndio maana ninapokuja hapa najua nakuja kwa kuofu na kumwogopa Mungu kwa sababu najua watu amewaweka Mungu. Kwa hiyo na wasi na watu ambao hawatumiki labda katika imani na basi waende kumtumikia Mungu na Mungu atawatendea. Ata maana neno la Mungu linasema itoeni mili yenu kuwa dhabihu hai mbele zake. Kwa hiyo unapotumika utoe mwili wako ili Mungu aweze kuutumia. Kwa kweli na washauri watumike mbele za Bwana tena wajitoe wajitoe na wajiachilie sio ili wanadamu wa waone ili Mungu wa muone kwa kwa akili na mali na kila kitu yani unajitoa hasa unajiachilia mbele za Bwana
Tumerejea tena na safari hii inabidi nifanye kazi kwa uaminifu haswa. Tunajua ukiwa unatumika mahali alafu kibaya zaidi wakati unatumika na bosi wako anakuepo hapo hapo anakuangalia. Si unajua utendaji wa kazi unavyoongeza unaongeza kiwango cha utendaji wa kazi na ufanisi lazima uonekane unatenda kazi bila kutaka kukosea. Hicho ndicho ambacho kinafata kwa wakati huu. Niko na bosi wangu hapa nikimaanisha ni program manager ambaye yeye anasimamia vipindi vyote ambavyo vina kujia wewe mtazamaji wetu wa authority hapo ambapo natazama kwa wakati huu. Na yeye naweza nikasema kwamba hicho ama huo ndio utumishi wake kwa upande wa authority. Tumeongelea utumishi katika sehemu mbalimbali, tumesema utumishi sekta binafsi, utumishi serikalini, utumishi wa majumbani, lakini sasa tunapofika kwenye utumishi kama hapa ni sekta ama taasisi ya kidini lakini napo sisi tunaotumika hapa ni watumishi pia katika taasisi ya dini kwa hiyo katika taasisi hii ya kwetu sisi kuna kuwa kuna vitengo mbalimbali na kwa wakati huu sasa ninaongea na mtu ambaye yeye anasimamia vipindi kwa maana anatumika katika hilo eneo yuko hapa atajitambulisha majina yake alafu tutaendelea kumjia karibu sana boss asante sana lazima niongee kwa adabu kikaota nyasi baada ya hapo ndio karibu asante majina ya ni ya naitwa Amandus Oscar kama alivyotangulia kuintroduce na ni msimamizi <laughs> wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa tena. Shida inakuja pale ambapo msimamizi anakuwa ngumu kidogo kukaa kwenye kamera. Hapa. Ila yeye <laughs> sasa anapenda kuwa sana kaka kwenye kamera. Wakati wa kipindi umefika. Bala chacheza. Ya, ya, muda mwingi sisi tunatumia nyuma ya kamera. Kwa hiyo kutuweka hapa leo ni shughuli nyingine tena. Natamani kufahamu utumishi wako katika hicho kipande. Yeah. Utumishi wako wewe unaozungumziaje? kwamba kuna kuwa na changamoto ina gani maana kila sehemu kuna kuwa na changamoto zake yeah, kama uh, program manager mm. uh, na taasisi ya kidini uh, unatamani sasa ufanye vitu ambavyo yani taasisi ijulikane lakini isionekane kama inafanya kazi kwa kulega lega tukaonekana kwamba ah, taasisi za kidini bwana hawana vitu vya maana hiyo yeah. uh, changamoto najua ni kweli ni kweli ni kweli kwa sababu tunapokuwa kwenye taasisi kama hii mm. ambayo tena ni ya TV mm. ule watu wewe kwanza unatakiwa ubebe ubebe muono wa wale watu wanachotaka kuona. Yaani kitu ambacho wewe unataka kukiona, mimi natakiwa nikione kwanza. Mm. Au tunaweza kifupi naweza kusema test. Mm. Uo na yeah. test ya watu wote. Watu wanataka kitu hichi, kuna mwingine anapenda kuona kitu hichi. Sasa zile test za wote uwe nazo wewe. Ndio maana ukiwa nazo unajua sasa nipeleke kitu gani ambacho hichi kwanza kitaenda kuwagusa watu pili watu watapenda kukiona mm. kwa sababu TV kwanza ni kuona Ndiyo. watu wapende afu ndio ujumbe unafata baba eh picture umeone picha kwanza ikivutia au kile kitu kikivutia ndio watu ah okay wanamaanisha kitu hicho mm. kwa zile testi za watu lazima ziwe kwako kwanza maana tuna tabia kulinganisha za kidini za kidini na picha quality mbaya mapindi ya midorora sasa hapo hapo unaposemea wewe still uje na kitu ambacho wale wale tena watageuka watasema wow TV nzuri kweli kuna kipindi kizuri mm. ah, kwa kweli tunabarikiwa ah, kwa kweli tunaguswa kwa kweli hivyo <laughs> kazi ambazo zinafanyika tukiwa maeneo kama ya Mwenge yeah. shughuli kubwa inakuwa ni Jumapili yeah. au katikati ya wiki kitokee kitu lakini huwa havitokei kuanzia January mpaka yeah. Disemba yeah. kwa e, Mwenge yeah. na production inajua inakuwa ndogo na unakuwa na watu wachache yeah. tunaelekea kwenye kosanyiko Yeah. kazi ya kule ni ya Jumatatu mpaka Jumatatu. Yeah. Yeah, Tunamvuamkia kwenye tunamaliza mkesha. Yeah. Na ntiti wake watu tunamjua kwa sababu ntiti. Sicheza. Sicheza. <laughs> Inakuwaje pale maandalizi yako umeweka? Yeah, maandalizi kwa kweli ni mazuri, ni kila kitu ni kujipanga mm. na sisi kwa ajili ya kusanyiko hili mm. ya kuna vitu vingi vita ambavyo tumejaribu tume kuviangalia mm. na kuvitilia mkazo 
Yes, kwenye upande wa production wote tumeshaeka kila kitu vizuri. Tumeshajua tuna namba ya watu wangapi mm. mpaka kuna watu tutatumia tena wenzetu wa mikoani okay. watakuja tutashirikiana nao. Kwa hiyo nimeshaandaa kikosi changu kazi kwa ajili ya kuja kuifanya hii kazi. Vile vile tushaandaa kabisa tushajua tunaenda kufanya nini na nini na nini kwenye kusanyiko. Kwa hiyo sasa hivi tunamalizia tu final touches ambazo zimebaki kwenye upande wa ya vifaa na nini ili tukifika kibaa tuwe tuna production moja nzuri kwa jiji letu. Na natamani umhakikishie mtazamaji kwa sababu yeah. kule kuna mahubiri ambayo kuna session zinakuwa mbili kama kipindi kisha yeah. ndio kama zitakuwa zimeongezeka. Yeah. Kwa kuna kuwa na session mbili. Mm -hmm. Kuna kuwa na wahubiri tofauti. Yeah. tofauti. Yeah. Lakini kuna kuwa kuna vitu katikati vinavyoendelea yeah. lakini kuna kuwa kuna mambo mbalimbali yaliyojiri yeah, eneo yes, lile yes. la mm -hmm. e, na watu wanatakiwa waone. Yaani nataka kumthibitishie yeah. mtazamaji kwamba Uh, tutakavyo kuwa tumekuja mwenge yeah. watapata hivyo vitu vyote aina upatikanaji wa hayo ma, material yote kwa mbona watapata yeah. maubiri wataona kinachoendelea wat, yani kwa kuna uhakika kwamba yeah, naweza naweza kuwa kuapa uhakika zaidi mm. kwanza production ya, ya kibaa itakuwa ni live mm -hmm. yes mm -hmm. na kwenye live kuna nini kule kibaa hakutakuwa kuna maubiri tu mm -hmm. kwanza utaona maubiri then mm -hmm. utaona kutakuwa kuna manyimbo utaona baada ya mahubiri kutoka kuna uchambuzi wa kile ambacho kimehubiriwa summaries mm -hmm. ya kila kitu ambacho kimehubiriwa kitakuepo summary mm -hmm. then tutakuwa tuna kipindi cha matukio hii tunazungumzia matukio nini kuna zaidi ya kuna zaidi ya mahubiri kuna yeah. zaidi ambao vinaendelea pale kuna zaidi ya vinavyoendelea pale katika ule hukumu kuna kumbuka kuna watu zaidi ya 5500 mpaka 10000 wako pale mm -hmm. nini kinaendelea katika hiyo jamii katika hizo siku saba mm -hmm. Kwa hiyo kutakuwa kuna jicho la tatu ambalo litakuwa linakupa kila siku matukio ambayo yanajili katika eneo hili la pressure center. Mm. Kwa hiyo tutakuwa na kicho kipindi cha matukio mbalimbali ambayo yanajili. Okay. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi cha msingi ni wasiache ndani ya siku saba. Kama umekosa kuja usiache kufuatilia tena. Yes. Na uone ufuatiliaji huo unafuatika kutakuwa ni kwenye TV peke yake ama tunamhakikishia kwamba Yeah, tunamshukuru Mungu kwamba tutakuwa kwenye TV, uh -huh. tutakuwa kwenye Facebook, tutakuwa kwenye YouTube. Yaani social media zetu zote zitakuwa bize kwa ajili ya kusanyika. Kwa hiyo yoyote ambaye hana au hajui yani ni kipindi sasa cha jaribu kufuatilia na kujua wao watu nikiwakosa kwenye TV na wapata wapi tuko Twitter tuko Facebook tuko YouTube kote uko official trend tunatupata kipindi kijaisha kwao ninajua kwamba utataka kuendelea kumwonita kipindi changu hiki yeah. mpaka tutakapomaliza basi tukuachie ukaendelea na kazi kwa sababu lakini nashukuru sana boss sana sana tutanifikiria na mimi mimi baada ya kumaliza kipindi hapa asante sana kwa kazi njema amen asante sana kazi njema maji tunaendelea safari imani bado iko hewani na tunaelekea mwishoni mwishoni kabisa lakini kwa wakati huu basi tuwasikilize sasa wasafiri wenzetu bado anaendelea kuchambua utumishi kila mmoja kwa nafasi yake na kwa jinsi ambavyo ametumika kwa wakati huu tukawasikilize wasafiri wenzetu kama jina naitwa Chris Karigin Damian Sherima naishi Bunju katika ema ya Bwana mimi natumika katika eneo la uimbaji. Ah Mungu kwa kweli katika eneo ambalo natumika mimi mambo makubwa nilikuwa sina kazi nimepata kazi. Yaani kuna vitu vyangu tu nilikuwa haviendi sawa lakini Mungu ni mwema. Ya yeah. na nauona usajili wa Mungu kupitia hapo nilipokuwepo. Ah kwa majina mimi naitwa mtumishi Anita Hoso naishi mwananyamala. Ah mimi hujuma natoa huduma za kijamii. Hapa nipo kwenye container la vitenge, kwa hiyo nauza vitenge. Lakini nipo pia katika huduma nyingine pale ofisi namba saba. Kuna kazi nyingi za kijamii na sio pale. E, kama neno linavyosema kwamba itoeni milioni ya dhabihu. Nimemwona Bwana katika hivi. Amenipigania katika mambo mengi. Hasa kwa habari ya afya nikwambia kwamba sijai kuja kidonge ni neema kutoka 2008 sijai kidonge kwa hiyo ina maana kwamba mwili wangu umekuwa dhabihu na Mungu ananiheshimu kwa hilo mimi ninachopenda kuwashauri ni kwamba waamue wa kuweni waamue kuweza kutumika katika eneo ambalo wanatakiwa kuwa kwa sababu ukiwa nje ya ya sehemu ambapo unatakiwa kuwa uwezi kuziona baraka za Mungu kwa sababu tunabarikiwa kulingana na pale Mungu alipotukusudia kutumika hapo ndipo Mungu anashushia anapitisha baraka hiyo. Ah, ninaweza kushauri kwamba Mungu anataka tutumike. Mungu hawezi kushuka mwenyewe akaja akatumikia watu wake. Ndio maana ametutuma. Kwa ukitumika kuna faida. Analinda mambo mengi. Afya, mali, 
wazazi familia inakuwa inalindwa kwa sababu wewe unajitoa kwa Bwana Naitwa Hilda Haule. Naishi Boko. Mimi katika nyumba ya Bwana kwanza natumika kama katibu wa eneo la upendo. Lakini pia natumika kama katibu wa kamati ya umeme kusanyiko. Lakini pia natumika katika ifata inua jamii kama mtendaji wa ifata inua jamii. Nafanya kama afisa mikopo lakini kiongozi katika ifata inua jamii. Tanzania. Katika kazi ya ifata inua jamii mwaka 2015 ilipoanzishwa nilikuwa kama mweka hazina wa eneo la upendo na katika kutumika huku Mungu alitubariki tukawa wa kwanza ifata nzima. Lakini zaidi ya hapo Mungu akanibariki mimi zaidi 2012 nilifanyiwa operation nikaambiwa siwezi kupata mtoto kwa sababu waliondoa sehemu ya kizazi lakini kwa kazi ifuate eneo jamii 2016 Mungu akanipa mtoto. Ninachowashauri wanaifuata wote. Tumeokolewa ili tufanye kazi ya Bwana na tumtumikie Mungu wetu. Kwa tuwe na utayari katika nafasi zozote ambazo Mungu amekusudia kufanya kazi. Kwa ukiwa askofu usikubali kuwa askofu peke yake, fanya na kazi nyingine ambayo inakuangukia na Mungu amekupa nguvu na uwezo wa kufanya hiyo. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja pamoja na mimi katika safari ya imani zikiwa tayari zimesha katika dakika 49 tangu itimie sita kamili za mchana na niko ndani ya studio na mchungaji mchungaji huyu naweza kusema niko na mtumishi bado tuna tunatembea mle mle niko na mtumishi yeye atatueleza vizuri sasa nini maana utumishi tutaongea kidogo sasa kwa undani kuhusiana na utumishi utumishi ambao yata uzungumzia basi atatufundisha na kutuelekeza maandiko yanasemaje katika swala zima la utumishi bwana Yesu asifiwe mtumishi amina mtumishi karibu eh na mimi naitwa mtumishi unga <laughs> karibu sana naomba ujitambulishe Ah uh, naitwa Caroline Sigonda. Mm. Ni mchungaji eneo kubwa la Yerusalemu. Eh sasa kusema eneo kubwa maana kuna na eneo dogo. Ndiyo. Inakuwaje hapo? Hivi wanafanyaje? Yaani ni eneo dogo ni zoni. Eneo eneo dogo ni kama mkoa wa Yerusalemu katika utaratibu wa ifata. Aha. Mm. Alafu ndio kuna na eneo kubwa ambalo eneo kubwa ndio kama mkoa wa Yerusalemu eneo dogo eneo dogo linakuwa chini yake chini yake e. alafu ndio kuna kuja na zoni zoni ambayo anasimamia askofu alafu kiongozi wa seli chini ya askofu ah, ah, ah kuna seli lida ndio kuna kiongozi As... wa zoni ambaye ni askofu mm -hmm. alafu kuna kiongozi wa eneo dogo alafu ndio wa eneo kubwa wewe ndio mchungaji wa eneo kubwa hapo naongea na mtu mzito tu hapa Eh jamani mimi upako kwa leo nitakuwa kwa nao. Karibu <laughs> karibu mchungaji. Umenipa taratibu nzuri sana. Nilikuwa sijui kama pana maeneo kwa eneo kubwa labda dogo. Mimi nilikuwa najua tu seli, zoni, 
pamoja na 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 mchungaji eh ndio nilikuwa nafahamu hivyo vitu tu eh jukumu lako sasa kama hapo ukiwa kama ni mchungaji hapo maana yake kazi yako kubwa ni nini hapa katika katika sekta zote za uongozi mm. Unajua tuna tuna tunajaribu kusogeza uchungaji karibu na watu. Ah. Tunatamani tuwatumikie watu wetu tuwapelekee huduma kwa karibu. Kwa karibu ndio maana mpaka mtoke huko uje ufike hapo. Uende mpata. kule wewe. Kwa hivyo sasa kuna kuna kule nyumbani mwetu kule. Mm. Askofu anaweza asiweze kuhudumia watu wote. Mm, mm. Kwa hivyo askofu ana kiongozi wa seli ambaye tunaweza tukasema kwamba ni askofu msaidizi. Ah. Ndio. Mm. Lakini hapo hapo ana seli yake mm. ambayo na ana ibada pia. Ah, kwenye seli nako kuna ibada. Yes. Siku tofauti na yes. ibada ya zoni. zoni. E. Kwa hivyo kazi yake ni ukiangalia hata katika ukuaji wa kanisa mm. au hata ukuaji wa binadamu. Mm, mm, mm. Seli ndo zinazaa. Eh yeah, ni kweli kabisa. Yeah, kwa hivyo sasa yeah. e, kwa hivyo sasa wale viongozi wa seli ndo tunawategemea sana katika kuzaa kwa kanisa. Kwa seli kumbe haiwagi moja. Seli zitakuwa kwenye, kwenye zoni ziko seli nne. Kwenye zoni. Eh. Eh. Seli nne zinazaa zoni. Ndio zinazaa zoni. Zoni zoni kuzaa. Zoni zikiwa nyingi zinakuja eneo dogo. Zinaweza zikawa kama ngapi? Sababu kuna makisio. eneo linaweza likakuta kwamba lina zoni kama hata 50, hata 100. Hey. Kumbe ni unazungumzia watu wengi. Ni watu wengi. Sasa ukisema awe tu mchungaji mdogo pale Kujia, hawezi. Hawezi. Ndio maana kukawekwa wachungaji sasa wa maeneo madogo. Mchungaji mmoja okay. anaweza akapewa okay. zoni kama ishirini, mwingine akapewa zoni kama ishirini hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa kwa mfano kama wewe una, una, una maeneo mangapi? Mfano kama eneo langu na maeneo madogo matatu ambayo ni yana zoni ndani yake. Mangapi. Yana zoni ndani yake na yana seli ndani yake. Eh, kwa kweli hongera. Hapo kuna kuona kama vile wewe siku nyingine sasa tukakuita aposto. <laughs> aposto wa eneo. Manake ni shuhudi. Hiyo sasa inategemea na uito wa mtu. Unaweza kuwa na watu wengi lakini bado hujapewa uito wa aposto. Ah, ah yeye ni jambo kuangalia haraka haraka watu nao wamiliki. Ni wengi. Ni wengi. Na hapo ni kuna maeneo mengine wana wengi zaidi. Kwa sababu eh. kuna mchungaji mmoja wa eneo kubwa anachunga watu zaidi ya 4. He. Mm. So, sasa kanisa. Sasa huyo sasa <laughs> ana wa, wachungaji wa maeneo madogo labda 20, 26, 30. 30. Chini yake ana maaskofu za hata 200. Viongozi wa seri kama ma, maaskofu ni hey, 200. Ina maana viongozi wa seri ni mara mara, mara nne yake. Kwa sababu kila zoni na viongozi wa seri wane. Lakini utaratibu huu ni kwa ajili ya kusababisha kila mtu anafikiwa na huduma kwa karibu. Wow. Mm. Turudi katika mada tunazungumzia mada utumishi lakini sasa hapo umeshaanza kunipa maana kama tumeshaianza mada. Ndiyo. Sasa natamani sasa hapo tuunganishie sasa katika hapo sasa uwajibikaji utumishi. Ndiyo. Tunazungumzia katika utumishi wa Mungu. Mtu sasa mtumishi wa Mungu. Ndio nataka tuelewe hapo ni kitu gani tunapozungumza mtumishi wa Mungu. Uh, kwanza kabisa katika swala zima la kutumika au mm. utumishi. Mm. Unaweza ukatumikia Mungu katika mahali popote ulipo. Mm -hmm. Haimaanishi we madhabauni tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa sababu mbingu na vyote ni mali ya Mungu. Sawa, sawa. Kila kitu kilichopo duniani ni cha Mungu. Sawa kabisa. Kwa hivyo hata biashara tulizonazo, ofisi tunazoajiriwa, mm -hmm. kila kitu ni cha Mungu. Ndio. Na tunapoongelea kuhusu utumishi, tunalenga mikono yako inatumikia kitu. Aha. Ndio maana tukirudi kwenye neno nakasema naibariki kazi ya mikono, mikono yako. yako. Ndio. Akimaanisha kazi yote unayoifanya mm. ni utumishi wako na inatakiwa ipate baraka. Mm, 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 mm. Kwa hivyo ut, utumishi wowote kazi yote unayoifanya kwamba ni ya madhabahuni au ni ya kule ni utumishi wa Mungu. Wow. Maana tumekuwa na na, na, na wanasema mentality kwamba tukiona mtu amesimama madhabahuni kashika Biblia basi huyo tutamwita mtumishi wa Bwana. Ehe. Ehe. lakini sasa kwa jinsi ulivyonyumbulishia hapa inaonekana kabisa kwamba utumishi umegawanyika katika sehemu mbalimbali. Umegawanyika katika sehemu na, na wote ni utumishi wa Na heshima katika hizo sehemu ukoje? Tunatakiwa tu heshima moja tu hii ya madhabauni ama heshima inatakiwa gawanyike kulingana na mtu na sehemu anayotumika? Kila mtu ukisoma Biblia kuna watu walipewa taranta tofauti. Mm, mm. Kuna aliyepewa tano, mm. kuna aliyepewa mbili, kuna aliyepewa tatu. Ndiyo. Kwa hivyo hata kutokana na utumishi kila mtu aliyopewa mm. yani taranta yake ni hiyo mm. na analipo ujira wake sawa sawa na hiyo kwa hivyo anastahili heshima kwa hicho anachokifanya hata kama ni kidogo 
ni kama unavyosema ukitamani kwenye kikoja biblia sema kwamba leta zaka kamili garani mwa bwana mm. hata kama mm. umepeleka zaka milioni moja na nimepeleka zaka hamsini tumetoa zaka kamili ndio 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 umeona eh mm. kwa hivyo utumishi u, yani kama mimi ni mtume na nabii mm. na nimekaa nafasi yangu inavyotakiwa mm. napata ujira wangu kama mtume na nabii kama mimi ni kiongozi wa seli mm. au mimi nafanya nikifanya ninavyotakiwa napokea ujira wangu inakuwaje mtu ambapo sasa ninazungumza yeye mwenyewe e. katika utumishi wake anapokuwa kwa sababu utumishi wote ni sawa mm. inakuwaje mtu anashindwa kuheshimu nafasi alionayo anashindwa kuheshimu na kuheshimu nafasi alionayo kwa sababu ya ufahamu mm. okay. kwa sababu nani mbuzi anakura sawa na urefu wa kamba yake mm. kuna mwingine haelewi mm. lakini anapokuwa ameelewa anafurahia ule utumishi mm. wake mm. hasa kwenye utumishi kuna mwingine akielewa namtumikia nani mara nyingine wale ambao wamekwama wanakuambia unajifanya kiheleheli. Ndio hicho. Unaona? Lakini nisifanya kwa bidii kwa kawaida. Lakini huyo sio kwamba anafanya kielele, anaelewa na mtumikia nani. Kwa sababu by the end of the day kila mmoja anawajibika kwa Mungu. Mm-hmm. Sio kwa mwanadamu. Ila ukiwajibika kwa mwanadamu unaweza ukasema hiyo nimechoka. Lakini kama unajua unawajibika kwa Mungu, mm-hmm. utafanya kazi pasipo kujali watasema ana na kielele mm. au hana mm. potere ambali ili mradi natumika mm. na ujira wangu ndo na ukimbilia mimi ni upate ambao ana hawezi kunipa ule ujira Ndiyo. kwa sababu tunachokipokea mfano kama umeajiriwa mm. mshahara naupokea ni mdogo sana haulingani na jitihada zako nikilinganisha na kazi niliyofanya mm. ina maana napokea mshahara wangu lakini wakati ule ule kwa sababu nimekuwa mwaminifu mm. katika ile kazi kuna ujira Mungu anaonipa indirectly Sita uona hivi hey, kwa macho. Kwa bila kujua lakini hey, unakuja, unakuja mkubwa hata kuliko mshahara wangu. Tofauti na ule ninaongangania. Yes. Na inakuwaje pale ambapo ninatamani nafasi ya mtu fulani. Mm-hmm. Ninatamani position fulani. Mm-hmm. Na shindwa kusimama kwenye nafasi yangu ninatamani. Niwe na mimi mchungaji kama vile sitaki kuwa sahihi nataka kuwa mchungaji wa eneo kubwa. Iko hivi. Biblia inasema ya kwamba ukiwa mwaminifu kwa kidogo mm-hmm. utakuwa mwaminifu kwa makubwa. Hapo ndio kanapo tushinda. Eh. Hey. Nafasi uliopewa ile ndogo ile ya kwanza. Mm. Ukiwa mwaminifu kwayo. Mm. Kwa sababu Mungu anaona capacity ya ana ni kufanya hiki. Mm. Utakapofanya kwa bidii ana, ana, anaongeza mipaka ya kazi yako. Ukishafanya kwa bidii tena anaongeza pia capacity ya kazi yako. Kwa hivyo mm. kila siku utajikuta unatoka level moja kwenda level nyingine. Labda nijitolee mfano. Mm. Mimi nilivyomaliza madasa ya kulia okovu. Mm nilipangwa kukuwa mwalimu wa madarasa. Hapa hapa. Hapa hapa muhingi. Tumefundisha madarasa. Kipindi hicho baadaye sana. Mm. Yaani kipindi hicho tunafundisha madarasa kuwa askofu kuwa kiongozi wa seri, kwa ilikuwa si 20 20 siji 10 10 mm. ndio zilikuwa hivyo. Mm. Baadaye nikaja kuwa kiongozi wa seri. Mm-hmm. Kwa sababu mwalimu wa madarasa lazima akaona kama vile ana nafasi kubwa. Ndio. Natamani nafasi. Baadaye nikaja nikapewa kiongozi wa seli. Nikakaa kwenye uongozi wa seli nadhani hata sikumaliza mwaka. Nikaja nikawa askofu. Mm-hmm. Sijakaa kwa nani hapo kutoka uaskofu mm-hmm. nikaja nikawa katibu wa eneo kubwa sasa. Mm-hmm. Kipindi hicho. Mm-hmm. Baada ya kuwa katibu wa eneo kubwa hapo hapo mm-hmm. kuna kipindi kulikuwa na uongozi wa kikanda. Mm-hmm. Nikawa kiongozi wa kanda. Hizo ni level tofauti alafu nilikuwa na, nazipiga na karibu kila mwaka na panda. Yaani mimi katika maisha yangu toka nimeanza kutumika. Sijakaa kwenye utumishi mmoja kwa miaka miwili. Wow. Nilikuwa na panda. Na mimi nafasi yote uliyokuwa unanipa. Mm. Nilikuwa sijui ku, kuchezea Kuchoka, nafasi. Kwa, kwa masihala. Ehe. Nilivyotoka kuwa katibu na kiongozi wa kanda mm. nikawa mchungaji wa eneo dogo. Mm-hmm. Nimetoka mchungaji wa dogo, nimekuwa mchungaji wa kubwa. Wow. Kwa hiyo katika kila stage yafuata mimi nimepita utumishi. Hmm. Zote nimepita. No. Na sasa hivi pamoja na uchungaji wa eneo kubwa hmm. bado na tafsiri. Kwa hivyo bado nina bonus hmm. nyingine Banda. ya utumishi. Eh. Sasa mchungaji, sasa hapo ulivyokuwa ukitoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine, ulikuwa unafanya maombi ya ziada. Si kufanya maombi ya ziada. kupanda. Hata siku hii unaomba wimbo bwana niinue. Niinue kwa imani. <laughs> <laughs> Hatukufanya maombi. Mm. Nilichokifanya napenda kujifunza kutokana na neno. Mm. Mfano ukisoma neno la Mungu Mithali 14:23 mm. anakuambia katika kila kazi mna faida. Ndio. Kwa hivyo situmiki kwa hasara. Mm. 
Hata kama unaweza kuona kama nimefanya kwa wasara. Wewe unaweza ukanikatisha tamaa, lakini mi najua hicho kidogo nimekifanya kina faida. Okay. Kwa hivyo ninapotumika najua kwamba kuna faida najikuta nimeenda juu. Lakini pia unatamani ufike unatamani kila siku unatamani upate kitu kipya. Unajua haipendezi Samani wana nasema hivyo lakini sipendi kusema hivyo ila niseme tu kwamba mm. usipende kukaa sehemu moja tu. Ndio. Yaani umekuwa kiongozi wa seri miaka mitatu. Umekuwa askofu miaka mitano. Kuna tatizo. Bado hujasababisha Mungu akuamini. Mm. Akuaminishe eneo. Kwa sababu tumefundishwa na baba nafasi anatoa Mungu. Hatoi mwanadamu. Ndio. Sasa Mungu anakupa nafasi akisha una kwamba wewe sasa ukiendelea kukaa kwa kiongozi wa seri mafuta yako sasa hivi sio ya kiongozi wa seri. Sasa hivi nimesha kupa mafuta full tank ya kwenda kwenye zone. Yaani kama utakiwa kudumaa. Utaki, yani katika utumishi, katika maisha ya kiroho, maisha tunaoishi, hutakiwi kudumaa mahali pamoja kiutumishi. Na ndio maana wengine unaweza ukakuta mtu mmoja kwa kamati kama 3 nne 5. Mungu amemwamini. Haya amemwamini. Wako wengi hapa? Kuna mwingine yeye kazi zake lakini yuko anafanya usafi. Mm. Akitoka usafi ni kiongozi sijui wa waseli. Kuna mfano kama waimbaji. Mm. Kuna waimbaji ni wachungaji. Ndio. Kuna mwimbaji yeye ni, ni askofu. Kuna mwimbaji ni kiongozi wa seri na hajai kufeli pa sehemu yoyote. Sio kwamba mtu anajiangalia kwamba mimi siwezi kushika maeneo yote mawili, ni siwezi kufanya kina hiki. Capacity yako ndio inamata. Mm. Kwa sababu na ile capacity anatoa Mungu. Ndio. Sio mwanadamu. Sasa. isipokuwa kwa kutkuwa na ma, ma, tuna masingizio hmm. kwa kusingizia ndo tunashindwa kufikia e, ya, ni kweli. lakini ukisoma biblia na kuambia kwamba tunaweza wote kupitia tutia nguvu hmm. kwa hivyo kama uamini ile nguvu inaweza usifanye lakini kama unaamini unaweza kufanya yote unafanya natamani tu uh, kuna, kuna, kwenye biblia sehemu nyingi sana ukisoma hmm. Mungu alikuwa na tabia kusema napendezwa na mtumishi wangu napendezwa na mtumishi wangu. Mm. Kwa nini Mungu alikuwa anasema anapenda uh, alikuwa anapenda ku address. Maana yake kulikuwa kuna manabii pia kwa mfano kama Isaya, mm. alikuwa ni nabii Isaya, lakini alikuwa na, ana, anaanza kwanza na ana address napendezwa na mtumishi wangu fulani. Mm. Napendezwa na mtumishi wangu fulani. Kwa nini alishindwa ku address kwa majina mengine? Napendezwa na askofu fulani. Kwa nini na, na, Kwa sababu utumishi ni, ni jina jenro la wote ra ku address wote. Ukijua mm. kwamba hivi sehemu tumeweka sio ya askofu na nini nategemea na huduma kwa huduma. Mm, mm, ndio ndio. Sawa. Eh wengine wana askofu ni mtu mkubwa eh, sana. Kwa hivyo Mungu akutamani aende huko. Hizi mm. zingine ni tafsiri zetu mm. tumezileta. Paulo okay. mwenyewe akatafsiri habari za maaskofu. Mm. Kila mtu kila mtu anayepewa kusudi ana tafsiri. Mm. Kuna mwingine hana kuna wengine wenyewe na makuhani. Eh. <laughs> kwa hivyo Kwa hivyo jina utumishi linalenga lina mtu ambaye ni wa kutumika. Ndio maana Mungu alikuwa anasimamia pale. Hmm. Haya mengine ni taratibu ambazo kila mtu anapopewa jukumu. Ukiangalia mfano kama kipindi cha cha mitume Ndiye. kanisa lilipokuwa linaongezeka mm. kuna mahali ilifika mahali wakaongeza bidi wachague watu Ndiye. mitume wakaweza kuwainua wengine mm. kwa sababu kanisa limeongezeka manunguniki amekuepo mm. wakaamwebu tuandae watu wa jamii mm -hmm. lakini Mungu pale ajanani Haja wote kwa hajasema eh, address, haja address. Mm. lakini wanapokuwa kwenye upande wa jamii wao ni watumishi mm -hmm. wa Mungu mm -hmm. kwa hivyo Mungu alikuwa analenga mtu kwa sababu mwisho wa siku Mungu ni wa wote wenye mwili ni kweli kabisa. Ehe. Isipokuwa sisi kutokana na tulicho tulivyo unajua wengi tumekuja kuokoka tu, tumesha 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 koma. Saragambo. Miaka mingi imeshapita. Kwa hivyo sasa na, na tunakuja kujifunza vitu huku bwani. Ndio. Sasa tunajifunza vitu huku bwani tunaona Ah, mtumishi ni aliyeokoka tu. Eh, mtu hicho tunachokiwaza. Mbona Mungu ana mpango na urokole? Mungu ana mpango na mtu aliyemuumba kwa sura na mfano wake. Na anayewajibika. Na anayewajibika. Mm -hmm. Kwa hivyo ukiangalia mfano kwenye kwenye kitabu cha Muhubira na kuambia lolote mkono wako mm -hmm. utakalo pita kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako. Okay. Kwa kuwa hakuna kazi wala shauri yani kule kuzimu amna, lakini takayokuja huku ifanye kwa kazi yako, kwa nguvu zote. Kwa nguvu zako zote. Mm -hmm. Na hapo sasa Mungu halengi watumishi. Eh maana yake lolote. Eh kazi yoyote. Ina maana ni kila manake, mtu. 
kwa sababu ya hiyo kazi na ufanyaji wako ndio tutambulikana utumishi wako. Ehe. Mtumishi mlegevu. Eh. Mtumishi mwaminifu. Heri mtume wa mwaminifu. Ehe. Eh. Eh. Anasema heri mtume wa mwaminifu. Ili tuweze kuona unafaa kuongoza seli, kuna kazi ulifanya. Mm. Tukaiona huyu anaaminika kwa watu. Kuna kazi ulifanya Mungu akaona huyu anafaa kwa askofu. Mm -hmm. Kuna wachungaji ambao hajapita hizi process mm -hmm. zote, mm -hmm. lakini kuna kazi alifanya, akaaminika kuongoza eneo. Kwa maana kwa sababu hiyo kwa jinsi tunavyonieleza hivyo kuna sifa ambazo mtu akifanya ama mambo akiwa nayo huyu mm. anafaa kuwa mtumishi mm. kama sifa zipe Tunaposema kuwa mtumishi tulenge utumishi wa kiroho wa ki, e, mtumishi wa Mungu e, mtumishi wa Mungu mm. Mm. Utumishi wa aina yoyote Ukisoma pia kasema heri mtuma mwaminifu Ndiyo. kitu cha kwanza ni uaminifu Aha unapokuwa mwaminifu kwa sababu ndani ya utumishi wa Mungu kuna vitu Kuna baraka hivi. Sasa Inabidi katika zile baraka. Inabidi wa mwaminifu kila mahali. Hmm. Ndoma na sema heli mtumu wa mwaminifu. Utakuwa mwaminifu kwa kati pande wa fedha. Utakuwa mwaminifu kulisha kondo. Hmm. Utakuwa mwaminifu kuwahudumia. Utakuwa mwaminifu kupeleka ujumbe mungu wa kikupa. Hmm. Utakuwa mwaminifu kufanya agizo. Na, yani uwe mwaminifu, mwaminifu, mwaminifu. Hmm. Icho ndo cha msingi. Ndiyo. Haya mengine unezo ukawa wewe unachapa kazi sana. Lakini kama wezi o mwaminifu, wezi kupewa jukumu la utumishi. E, kwa sababu mungu wanapokuja kubaliki, aneza kakuletea utumishi ni wazuli, wanafanya kazi nzuli. Unezo ukamuombea mtu pale, kajai mtumishi. Kumbe sasa wewe una, uaminifu unaondoka. Ndi, unajaribiwa. <laughs> unajaribiwa. Kwa mbano unezo ukakuta tuko mahali labda tunashauli. Mana nyingine tunashauli pale. Unamudumia mtu. Bati mbaya watu wengi tunawa washauli walizoya kuenda kwa waganga wapi, walizoya kuenda na hela. Sasa unapo mudumia pale, ukamuombea, lazima undoke mtumishi, kanyo soda. Unona, unamuambia, mm, tuende pale mazabaoni. Hibu pampereke buwana isi usadaka yako. Unamsogeza karatibu, sasa ina hela sitachukuliwa. Hapana, ui yati mazabaoni. Mazabao watu wana wanguka na mazabao tashukua sadaka yako. Sasa uniambie umekutana na umekutana na wengi wana namna hiyo alafu wewe ukasema uaminifu ukaondoka. Sasa wewe unashangaa kila siku tunakuona kwenye hiyo mnafundishwa au ni uaminifu uko ndani ya mtu. Maana kiki kumwambia mtu twende madhabahuni pale wakati amekuletea. Sasa unasema namshukuru Mungu labda asiwe tunaona kwa mna sukari. Eh Mungu kaniona. Uaminifu ni kitu kipo ndani ya mtu. Na hicho kitu ndo kinavuta ule utumishi wako unapewa. Kwa sababu utumishi wote wa kiroho mm. unatokana na yeye aliyeweka ile kazi ndani yako. Okay. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndo anaweka. Na Mungu anakuambia, Biblia anakuambia kwamba anagawa jinsi yapendavyo. Mm. Kwa hivyo kile kitu kina anakiweka. Na juzi baba alivyokuwa anafundisha anasema kwamba mimi ninacho kiangalia siku zote mm. ni ana ana nini ndani yake. Yeah. Siangalii hii tabia ya nje. Tuki, Tukitolea mfano tukisema tumuangalia Daudi kwa inje. Hakuna mtu angemupa na mfasi. Tuna ina unge mtuwa wa sumu ina mapema. Lakini alikuwa ni muaminifu kwenye kazi yake. Mm. Na tunapolenga uaminifu alikuwa pia ni muaminifu kwa mungu wake. Hapu zafe ni uaminifu. Unona eh. <laughs> Manake uo ndo unasababisha uwe mtumishi. Uaminifu. Uaminifu wako. Ok. Ok. Umeona ya? Mm -hmm. Ndiyo mana ta Paulo aliposema abali za askofu katika kitabu cha Timotheo. Anasema askofu ya ni mtu alia minika. Atiangale sifadari. Alia minika. Ameweza kusimamia familia yake vizuri. Inamana umekua pia muaminifu kwa watoto wako na kwa mke wako. Na, ali, na ambaye anashudua kuwa na uwezo wa nguvu wa rumi takatifu. Kwa hivyo hivyo vipengele lazima vye kwa askofu. Na hivyo sasa tunavya play hata kwa wachungaji na kila kitu. Sasa. Kama kwa njini wachungaji, ukiwa unaangalia mtu ambaye anafaa kushika kuongoza seli ama anafaa kuongoza zone. Kwa manu kuna vitu ambavu na njini kwanza minafiangalia mbali na kuamba kumshirikisha mungu. E. Lakini kuna vitu ambavu na njini minafiangalia katika maisha kawaida. Ya e, mesha viweka hapo kwa mba razima huyu mtu ya muaminifu. Ayo na wezo kusimamia familia yake. Kwa sababu, kanisa linanzia kwenye familia. Hmm. Unenda kabizua kanisa kwa kwa nyumbani kumekoma. Hata kama uliku na wezo kuleta kondo elfu moja. Bora tukufanya tu mwinjisu tulete kondo, si tutachunga. Okay. E. 
wewe wachungaji kumbe mna kazi za ziada kazi ya mchungaji ni tu rohoni ah, basi Mungu akisema kamchukue ana pale mm -mm. haijalishi ah, ah ndio maana tumefundishwa lazima imani isemame maeneo mangapi matatu Tatu. la mazingira akili na la rohoni i see basi mna kazi sana mchungaji Mm. Haya tunavyojiandaa kwenda kwenye kusanyiko sasa hapo ndo natamani nione utumishi wenu kwa upande huo unakuwaje. Maki sasa utumishi wa kusanyiko ndo tuna tuna apply eh. mazingira na na akili. Manake kule unaweza kabeba watu kufika kule. Eh. Mungu anajua. Mungu anajua. Kimtu anakuja na familia yake inamshinda. Kwa mchungaji inabidi uanze kushughulika na familia yake, unashughulika na yeye afya, amekula nini, analalaje, ataenda kupokea kule anakwenda kupokea na kwa kai sehemu nzuri changamoto inakuwaje na tukirudi sasa katika ule uongozi baba aliyoweka ifata mm. ndo unatusaidia kurahisisha ile kazi ah kiongozi wa seli lazima ana, anakuwa na watu wake anaoangalia umefikaje ah kama ni askofu atasema mimi wa zoni yangu na hakikisha wanaenda na kwa gari hii wataku Yaani kila mtu ana, ana sasa wanapokuwa wamecombine kila askofu na watu wake kazi ya mchungaji inakuwa rahisi. Eh hey, kweli kwa namna hiyo kazi ya mchungaji. Ndio maana kazi yetu inakuwa nyepesi. Ila utuki, ila baba ila tungesema kwamba mchungaji achukue kundi zima angechoka. Kweli kabisa. Kwa hivyo kiongozi wa siri anashirikiana ana, 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 ana na askofu. Hey. Askofu anashirikiana na, na mchungaji wa eneo dogo. Maana tutakosema mchungaji mtakuwa hamkai kule mbele. Ah Wezi ni kazi mbele wakati ujue watu wako wamekaa wapi. Eh. Na mwachungaji wa maeneo madogo anatoa taarifa jamani kama kuna kitu kime askofu ameshindwa kukifanya ndio anaenda kwa mchungaji wenye dogo. Hmm. Mchungaji wenye dogo akishindwa ndio anakuja kwa mchungaji wenye kubwa. Lakini kwa sababu mchungaji wenye kubwa ndio anaangalia kila kitu kwamba zoni fulani zoni fulani eneo fulani liko sawa. Kwa mwisho wa siku sio kwamba unakaa pale. Kila siku kuna issue zinaletwa kwako. Hmm. Na kazi ya kiongozi au kazi ya mtumishi ni kutatua tatizo. Hmm. Kwamba yani pale iliwahi kutokea siku moja. Hmm. Tulienda mkesha kibaha. Hmm. Kipindi hicho nilikuwa katibu. Hmm. Baba akasema alisema tutakula asubuhi. Hmm. Tukisha kula, yani ule ule mkesha wa kufungua mwaka hmm. ulikutana na Jumapili. Kwa hivyo akasema tutamaliza mkesha baada ya hapo watu wataenda kwenye maeneo yao Wakali. watakula watakunywa uji uh -huh. na maandazi na chochote mtakachokianda alafu tuje tuendelee na ibada ya asubuhi ya Jumapili uh -huh. sababu tarehe moja iliangukia Jumamosi Jumamosi eh. kwa tarehe moja ilikuwa Jumapili eh. na hapo mimi nishaandaa mpishi <laughs> kuna kitu kilinitokea nilijifunza kitu kikubwa mm. sana mm. nimeshaandaa mpishi atakaye nishaongea naye usiku kwamba kuna uji kuna kila kitu. Mm. Akasema sasa kwa sababu kuna Jumamosi sasa. Mm. Mimi nataka nije na vitu. Ah. Afu ni mpishi tumemzoea ni siku nyingi. Vitu vingi hata una... maana ni mshirika. Mm. Nikamwambia sasa hebu akaniorozeshia vitu vya nikamwambia na kurushia hela, anunue maziwa nini ya ungi, uji na kila kitu. Mm. Tumishi tumeanza mkesha. Sioni mtu Tumefika saa nane saa tisa. Sio ni mtu. Na asubu watu natake wanyo uji. <laughs> watu natako heo. Pale mkesha hawingi. Maombi haingi. Maki usha ambi watu waje na vikombe. Hmm. Na razima wanyo uji ya subu. Na apiga simu. Haipatikani. <laughs> Nika sasa hapa ni mtiani. Tulikuwa na mlinzu yetu pale. Mlinzu ya kaniambia mama usipate shida. Mi kazi nitafanya. Kambia mna shida. Kwa hivyo tunafanya aje. Mi nitapika uji. Mm. Si kwa kulipa manake yeah. naye anataka. Kaambia mla shida. Sasa pale ikabidi nifanye mahesabu ya haraka sana. Nikawahi kule manake watu wali kwenye mabanda watu hapo. Yeah. Ikabidi niweke oda ya maandazi nje ya budget. Maandazi ya kulisha na Yerusalemu wote. Manake ndio umepewa kazi. Watu wangapi? Nilibidi nichukue kama ya 400 hivi. Kwa yeah. sababu unategemea uchukue watu wengi. Yeah. Yalikuwa mengi. Nashukuru Mungu ile oda ikakubaliwa hmm. manake na oda kwanza nipikie mandazi mengi vile nilikuwa hata sielewi kama itatoka kama itakubalika kwa hivyo uji sasa hmm. niliempa kazi saa kumi na mbili. narusha macho nakuta amerara pale ajaenda kwa kupika uji <laughs> na nilishampa hela ya kununua
vifaa vifaa maana kile bidii nitoe era zingine za kununua vifaa alafu ndio ndo kalala sasa mimi pale zituri na bidii nikatoka nika wewe umelala wakati ndo mimi sasa naona tunakaribia kumaliza ile saa 11 yeah. na nataka nikaangalie eh amna kinachoeleka nikakimbia kule sasa si tulipanga kupika uji kwa hivyo hatuna mpango wa majani sisi mm. Kwa hivyo sasa ishafika muda ule uje ukisema upike muda ule hauwezi kuiva kwa hivyo inabidi ubadilishe mawazo upike chai unasema una change gear anga eh sasa change sina majani unaenda dukani pale precious auzi majani baba pale amesharuhusu watu kanyoni chai kwa hivyo sasa pale na mwalimu mtakatifu nafanyaje ikabidi nikaenda kwa wale wanaopika kule. Naomba ni majani. <laughs> ni sasa fanyaje? Eh. Naambia nje pike, chamshe ni maji, mimi naleta majani. Aise? <laughs> Ka. Sukari tumepata. Watu hawakujua chochote kilichotokea. Hawakujua sijalala. Hawajajua mandazi yametoka wapi mpaka leo. Labda kama wanaangalia TV watajua nicho kifanya. <laughs> <laughs> Na yule mtu hakupatikana. Aliacha huduma mpaka leo hayupo. Na hela nyingi nilikuwa ni laki moja tu imemuondoa ime ifata. Maana na simu aliondoa na kila kitu tunamtafuta atumpate. Kwa hiyo laki moja ikashindwa kumpa uaminifu. Kwa hivyo unaona sasa uaminifu. Eh. Sasa yule niambie unampa laki tano akanunue vitu. Hmm. Kwa hivyo kiongozi pamoja na kwamba uko pale juu kuna kazi kikukuta utampa askofu ni kweli. Utapambana nayo kama kiongozi. Hmm. Kwa hivyo ndio changamoto. Kwa, yani sisi kuwa pale juu sio kwamba ni kazi nyepesi. <laughs> Sasa wewe kwa nafasi yako umeweza kukabiliana na hiyo changamoto. Mm. Kwa maana hiyo na wale ambao mnawaongoza ama wale viongozi wadogo ambao wako chini yako. Mm. Kuna namna gani ambayo mnatengeneza utaratibu na wao wajue nani na kukabiliana na changamoto mbalimbali? Hiyo sasa inategemea na kila kiongozi. Lakini mm -hmm. Katika 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 fundisho la kitume na kinabii fata uh -huh. tuna kitabu kinaitwa moyo wa kiongozi. Mm, ne, ne, ne. Mm -hmm. Ambacho kila anayetoa mtumishi wa Mungu lazima akipitie. Mm, mm, Sasa sisi tunawaongoza wale watu kutokana na kile kitabu cha moyo wa kiongozi. Manake mm. kiongozi yoyote unatakiwa umfundishe aliyeko chini yake awe kama wewe. Mm. Ina maana sasa sisi kazi yetu kubwa ni kuwatengeneza hao walioko chini yetu viongozi Dio. wawe kama sisi. Mm, kwa mfano in case of wewe siku ujaenda e. kwenye ujaenda kwenye kibaha ama uh, muda huo haujakukuta upo huko imetokea kesi kama hiyo aweze kutatua Ayuwe. na asiraramike afanye kama ambavyo yule angefanya. Okay. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo sisi viongozi tunayo ambao ni mtihani. Ni mtihani kwa sababu e. sio kila kiongozi sio kila mtu kufanya kama wewe. Mm -hmm. Haya kama kuna neno lolote ambalo nataka kusema kuhusiana na nafasi yako kama mtumishi na tunapelekea kwenye kusanyiko. Mm. Neno lolote ambalo unaweza kumwambia mtazamaji. Ah labda niwaambie tu kwamba nashukuru kwamba tuna kusanyiko. Mm. Na baba yetu Jumapili ametukaribisha. Mhm. Mm na ametupa ujumbe mzito sana. Ndio. Kuhusu watu kwenda. <laughs> wasiache kwenda. E, Nimesikia zile taarifa. Hata kama ni kwa mguu wa mke asubuhi, e. kibaha atafika. Lakini kikubwa zaidi ya yote apate neema ya kutafsiri ujumbe wa baba. Kwa sababu wengi tunaweza tukashindwa kutafsiri. Na nione tu, naona kwamba vile baba ametufundisha somo, alafu akatupa mtihani. Sasa ule mtihani tuna, tuna tu, tuko darasani, tuko kwenye exam room, mchungaji yuko darasani, yuko kwenye exam room pamoja na washirika wake. Kwa sababu kuna mshirika anakuambia hapana baba alisema mimi niende na mkate na maji. Kumbe baba hapa anakuambia mm -mm, kama una uwezo ukata kupata mkate na maji na maana una hela tupe hicho kidogo hicho cha mkate we tupe sisi tuje cha kufanya tuje cha kufanya una haja ya kubeba mkate maana hata hivyo mkate jamani wiki moja si utaharibika si utaharisha atanunua nani anafuata bakery siku hiyo ah kule hatuna bakery sasa <laughs> <Yeah. laughs> alafu pia tuna tafsiri nyingine ni kwamba jamani mwenye uwezo Jisikia kum, kumsaidia mwingine yaende. Usi, usi, usiripe tu hela yako tu. Unaweza kulipa elfu, elfu, elfu laki moja, laki mbili. Usitoe tu albaina tano, au shirasina tano, ushirini. Usitoe hiyo. Yani we jivariu, jinsi ulivyo. Kwa sababu, yani kuna tafsiri ya metuwa ambayo kama kila mmoja wetu. Hata itafsiri. Hii kazi itakuwa nyepesi. Na hakuna mtu takai muacha nyumbani. 
Lakini tukichukulia kwamba tumeambiwa twende tuteremke. Sio tafsiri ya baba. Alimaanisha hivyo. Atutafsiri kwa sababu tuko kwenye somo la kutafsiri lugha. Sasa kaitoa lugha ni ngumu hila sasa Mungu atupe neema ya kutafsiri. <laughs> Ametoa msamiati. Mm. Na fundisho la Jumapili lilikuwa kwenye karamu ya kutafsiri mm. lugha na kupambanua lugha. Mm. Aileta pale. Ni kama vile Yakobo Mungu amemtokea pale akamwambia wale wanaopanda nani nani mbuzi wako marakaraka na madodo. Lakini Mungu akamwambia Yakobo akatafute fito. Ndio. <laughs> Ameendaje kutafuta fito Yakobo ndo amechafsiri lugha. Sasa baba naye katupa umtiani pale. Kwa hiyo pale ni kutafsiri. Tukatafsiri lakini tafsiri ya baba ni kwamba nataka mjue kwamba mnapokuja kukibaha njoo kwa ajili ya uponyaji wako. Wa Usije kula chips huku hmm. na kuku na mayai. Hmm. Usije huku wewe sikiliza kwa ajili ya uponyaji unaonaje hata ukitembea? Ndio. Kwa ajili ya uponyaji unaonaje unaonaje kipindi hicho kijibana? Hmm. Upate chochote uende pale. Lengo la baba ni kapokea uponyaji wako umeandaliwa. Sasa umeandaliwa hujaenda. Nataka tufanyeje? Na kuna watu wengine ambao wanatamani kuja kwenye kusanyiko lakini sio mwanaifata ila anaishi eneo ambalo wewe unachunga. Mm-hmm. Unamwambiaje? Naomba nimkaribishe kwa sababu watu wana namna ile tunao wengi hivi. Mm-hmm. Jana tu nilikuwa nashuhudiwa na, na mshirika wangu mmoja. Mm-hmm. Akasema kuna dad, kuna dada rafiki yake wana, wa, wa, wako naye, walikuwa nasoma naye chuo. Mm-hmm. Ni rafiki yake sana, mm-hmm. wa Iringa. Mm-hmm. Lakini wakiwa kibaha, wakati baba anasema, "Hebu nenda salimia wawili watatu." akageuka anasalimia wawili watatu akakutana na rafiki yake mm. akamwambia ah kwani wewe siku hizi mwanaifata akasema hapana mimi sio mwanaifata lakini hakuna kusanyiko ambao sio kukanyaga we. kwa hivyo watu wana namna ile wapo kusanyiko ni la kila mwana wa Mungu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu mm. Kwa sababu Mungu anasema hata na kondoo wengine kwa zizi lingine yeah. ni wako wake. Mm. Kwa hivyo tunakukaribisha wewe ambaye unatamani kufika. Mm-hmm. Yaani kusanyiko hili halipo kwa ajili ya e wanaifata tu. Mm-hmm. Isipokuwa tunatamani tujue kabla ya siku ile tukuandalie mazingira. Uh-huh. Inabidi mtu aseme mapema. Mapema. Kwa sababu kila eneo pale wana mahali pa kulala. Na kuna wakati mwingine kuna agizo linakuja kwamba wageni wote watoe taarifa mm. wakati mwingine hata huduma inasimama ina, inalipia wageni inasimama kwa ajili yao eh kuna wakati mwingine pia huduma ilikuwa inatoa usafiri wa kuwatoa hapa na kuwarudisha mm. eh kwa hivyo tukipata ile idadi mapema tukapata ile taarifa mapema kwamba kuna watu wageni kama 20 30 wanatoka watakuwa nakuja asubuhi na rudishwa jioni tukipata taarifa mapema ni rahisi sana kujipanga wow. na anayetokea eneo la Yerusalemu mipaka yangu ni Shekilango, Shekira, bi barabara ya Shekilango Road mm. na Isa Mjoma. Mm. Mtu wa eneo hilo anitafute. Aha. Tutamsaidia kufika. Sinza kumekucha mapambano, ubungo mpaka ubungo mata. Mm. Kote ni eneo langu hapo katikati. Eh. Ah, asante sana mchungaji. Bas nashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi katika mada utumishi kwa siku hii ya leo. Umetudadavulia vizuri katupa na mfano wako wewe binafsi. Bas kabla hujaondoka ninatamani umuombe mtazamaji ambaye anakutazama kwa wakati huu. Amen. Yes, karibu. Kabla sijakuombea mtazamaji nataka nikuambie kwamba katika kazi unayoifanya mahali popote, kazi ufanyayo yoyote ile fanya katika jina la Yesu. Ukimshukuru Mungu kwa nafasi uliopewa. Lakini pia leo kwamba uzuri wa Bwana Mungu wetu unatufanyia thabiti kazi tunazozifanya kwa sababu Mungu ataku, atakuimarisha. Yaani kama ni kuugua hautauua manake anatamani uendelee kufanya kazi. Kwa hivyo katika kumtumikia Mungu anasema anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Lakini pia leo kwamba Bwana atakupa nguvu ya kufanya kila kitu. Kwa hivyo leo kunako nafasi ulionayo kwamba umeajiliwa fanya kwa bidii mm. usilegee kwamba kwa sababu nalipwa mshahara basi ndio nawahi kazini mm. fanya kwa bidii na Mungu atakukumbuka okay. sasa tunaenda kuomba kwa ajili ya utumishi wako mahali popote unapofanya Mungu akakupe faida mm. katika kazi yako okay. baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa ajili ya mtazamaji anayenitazama saa hii asante maana ameelewa nini maana ya utumishi Ameelewa nini maana ya kuwa mtumishi? 
Asante maana anaenda kuomba ule uaminifu hata kama alikuwa hana na ataenda kusimama kunako ile nafasi yake na ataenda kuinuliwa kutoka hatua moja kwenda nyingine maana wewe Mungu unatoa jinsi upendavyo ninamuinua mtumishi wako anayenitazama katika nafasi yote maana naye pia ni mtumishi akapate kibali kazini kwake apate kibali kwenye nafasi aliyonayo akapate kibali katika kila jambo afanyalo ili bwana wa mabwana kazi ile ikampe faida akawe bora siku zote ukaibariki kazi ya mikono yake katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu nimekuombea sema amen amen asante sana mchungaji basi nikuruhusu ukaendelee najua maandalizi ya kufanyika sasa hizi ndio mpamba moto kweli kweli ni kweli si ni kuacha ukafanya maandalizi mwili matatu kuhusiana na kusanyiko amina mtumishi asante sana kuwa na siku njema mtumishi amina mtumishi na kushukuru sana amina amina haya mtazamaji wa trend tunashukuru sana kwa sababu uh, mtumishi amekuja kutufafanulia vizuri kabisa kuhusiana na mada ya utumishi kwa siku hii leo lakini nilikuwa ninatamani tuongee kidogo kuhusiana na kusanyiko basi atarudi mwenzangu Lea kama ambavyo nimekwambia kwamba uh, kipindi ni kuelekea kusanyiko lakini mada tulikuwa tukizungumzia mada ya utumishi ni kurejeshe studio kwa mapumziko kidogo alafu tutarudi tena kuendelea na sehemu ya mwisho kabisa ya kipindi hiki cha safari ya imani safari ya imani Sasa tunafikia tamati kabisa wa kipindi cha safari ya imani kwa siku hii leo. Asante sana kwa pamoja nasi kuanzia tulivyokuwa mwanzo mpaka wakati huu ambapo tuna tunatamatisha naweza nikasema hivyo safari ya imani lakini kama ambavyo tunafahamu ndio tuko kwenye kuelekea kusanyiko. Mm. Kwa hiyo inabidi tuongee mawili matatu kuhusiana na kusanyiko. Leo mm. kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanajili katika kusanyiko na kuna vitu ambavyo tunatamani tumuhamasishe mm. mtazamaji wetu asikose kusanyiko la mwaka huu. Wa. Kwa sababu tusichukulie mazoea kuona kwamba makusanyiko mm. watu wanakusanyika tu si ni ibada mikutano ya kawaida. E, lakini tufahamu na kukumbuka kwamba Mungu wetu sio wa mazoea oya. Kwa kila jambo linapokuwa linaandaliwa au kusanyiko lote linaloandaliwa la wana wa Mungu, aelewe kabisa kuna kitu ambacho special Mungu anakuwa amekiandaa kwa ajili ya watu wale ambao watapata nafasi ya kuweza kufika. Kwa hiyo kama umepata neema hii ya kuweza kusikia hili 
swala la kusanyiko kwenye masikio yako basi hebu mwambie Mungu naomba kibali cha kuhudhuria kwenye kusanyiko la mwaka huu mm. ili kile ambacho kimekusudiwa kukuachiliwa kwa watu wake basi na wewe kisikupite maana kumekuwa mm. na vitu vingi sana vinatokea katika kusanyiko kama ambavyo mtumishi ametoka hapa mm. kuondoka akasema kwa kuna watu ambao wanakuja kwenye kusanyiko mm. si wanaifata mm, kabisa na nakumbuka kuna kusanyiko moja tulikuwa na mtazamaji ambaye yeye alikuwa anatazama tu safari imani kama hivi ambavyo mtazamaji anatazama kwa wakati mm, huo mm, mm. akasema jamani na mimi natamani kuhudhuria kwenye kusanyiko alikuwa ni kutoka Tabora kama sikosei mm. yule yule na alifanikiwa eh, kufika Tabora ama Singida alifika kwenye kusanyiko yule dada mm. lakini tulimwelekeza tukamwambia kwamba anaenda sehemu fulani tutakutana na mchungaji fulani mm. akaenda ili kupate maelekezo mazuri eh, ya kuweza kufika paka hapa na ni restaurant kibaha alifurahi sana, mm. sana kwa sababu anasema nilikuwa nasikia tu nilikuwa sijui hatimaye akapokea kila kitu ile haja ya moyo wake mm. akaipata ndio hicho lakini kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba unajua ndio tarehe zangu za matazamio na karibia mm. kujifungua mm. e, sasa hapo ndo, ndo, ndo wakati mzuri yeah. sasa na yeye wa kupokea wa kupokea muujiza wake wa kupokea muujiza wake kupokea baraka zake na efata ni, ni waondoe tu hofu efata tuko full package yani kule tunapoenda kiba pressure center tunauita mji wa Bwana kwa sababu umejia kila kitu kiroho na kimwili kumejitosheleza kabisa. Kwa huduma za kiroho utazipata kuna watumishi mbalimbali ambao watakuwepo kutoka nje ya nchi, mm. wa Tanzania watakuwepo pale kuhakikisha kiroho unakaa sawa na unapokea uponyaji. Mm. Lakini pia tukija kimwili napo pia tumejiandaa vizuri kabisa tuna hospitali na hospitali hiyo pia sasa hivi inashughulikiwa ili kila kitu kipatikane, kipatikane pale pale, pale. sio kunasema kwamba sio kuna operation sio kuna vitu gani na nini yani mm. kila kitu vipimo, sijui, vipimo vya aina zote sijui, kipimo, kipimo ambacho unasema kwamba utaenda muimbili utakipata tumehakikishiwa kwamba kila kitu kitakaa sawa ehe kwamba utapata rifa ukimbizwe pale tumbi ama mloganzila, mloganzila. Mm -hmm. lakini kila kitu wamekiweka sawa ili kuhakikisha kwamba unapata huduma ya kiroho na kimwili pia mm -hmm. Mm -hmm. Haya. kuna vitu vichache ambavyo tulitamani uvifahamu kuelekea kusanyiko lakini mm. ndani ya kipindi cha safari ya imani na bado tutakuletea mambo mengi sana hii ndio kwanza tunaanza tu kukuletea ni sema rasha rasha mm -hmm. vua yenyewe inakuja kuelekea kusanyiko kutakuwa na mambo mengi mazuri mm. kutoka hapa Trinity katika safari ya imani lakini ndani yake itakuwa kuelekea kusanyiko mm -hmm. kwa siku hii leo sina la ziada Eh, na mimi pia sina la ziada ila tu nimesahau kitu kimoja mm. tumwachie mtazamaji kwamba kumbuke kwamba mtu anaweza kanajiuliza anafikaje kwenye ili kusanyiko oh, au vipi oh. utaratibu ukoje kwa utaratibu tu wa, wa, wa haraka haraka naweza nikampa mtu ili ukamsaidia mm. kwamba kwa oe ambaye uko mkoani au uko hapa Dar es mm. kuna namba ambazo zinapita chini ya luninga yako hapo utachukua namba kutokana na mkoa wako oh, husika oh. ehe piga hiyo simu kama uko Tabora uko Mwanza Shinyanga nga upo Kenya wapi popote pale ulipo chukua namba pale piga simu uliza kwamba nahitaji nahitaji kufika kwa, kwa, kwenye kusanyiko kutoka Katabora nikupateje mchungaji au nifanye hivi na hivi atakupa maelekezo na namna ya kulipa ada kila kitu mm. kitakuwa sawa mimi hicho ndo ambacho naweza nikamwachia Mm. Asante sana. Nashukuru sana kuko pamoja nasi katika safari imani kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki sana mtazamaji wetu kwa wewe ambao ulikuwa ukifuatilia matangazo haya kwa kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante kwa wewe ambao ulikuwa ukifuatilia matangazo haya kwa kupitia uh, Trinity. Ubarikiwe sana na ninachokusi endelea kutazama Trinity. Mimi naitwa Anna Nelson. Kwa siku hii ya leo nilikuwa na Lea Mbaga. Asante sana kwa wale wote ambao tumehusika nao upande wa mazingira, upande wa walinzi. Asante sana upande wa viongozi wa Trinity. Wote wa mekupa mambo mbalimbali kuhusiana na utumishi wao lakini kila mtu amekuambia kuhusiana na swala zima la eneo atakalo tumika vizuri zaidi akiwa kwenye kusanyiko kwa sababu hiyo basi shukrani za dhati zaidi ziwaende wapiga picha wanda ajio kipindi hiki pamoja na wachanganya picha na fundi mitambo wote Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya kwa siku hii ya leo nikutakia siku njema endelea kutazama Trinity Mungu wangu nakubariki Safari ya imani kutazama yefu taka nifike ambo salama nishike mkono nisizame mawi Oh
心。